হ্যালো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাত আড্ডা সোমবার রাত আড্ডায় অলরেডি ক্যাম্পেইন দেখেছেন যে আজকে আমাদের অতিথিকে আমিও নিজের খুব নস্টালজিক একটু নার্ভাস হয়ে আছি এই অতিথির কারণেই একটু শুরুতে একটু আজকে একটু ভূমিকাটা একটু লম্বা হবে এভাবে বলি যে আমি যখন মফসলে কেবল ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা শহরে আসব তখন দু চারজন মানুষের সাথে দেখা করব বলে একটা পণ করেছিলাম তো তাদের মধ্যে আজকের মানুষটা অন্যতম এবং থাকে মাঝে মাঝে যে মাঝে মাঝে সবার জীবনে একজনের হিডেন একটা হিরো থাকে যে কাউকে চিনি না বা ওইভাবে পড়া হয়নি কিন্তু মনে হয় যে এরকম যদি আমি হতে পারতাম বা এরকম কাছে কাছে যদি থাকতে পারতাম তেমনই একজন মানুষ আজকে আমার সামনে রাত আড্ডায় আমাদের সম্পর্কের বয়স প্রায় দুই যুগ হয়ে গেছে এর মধ্যে খুনসুটি আলাপ ওর পরামর্শ সব কিছু মিলিয়ে আমার বড় ভাই অগ্রজ যার সাথে সম্পর্ক আমি যেমন বড় ভাইয়ের বড় ভাইকে তুমি করে বলি ও আমাকে তুই করে বলে সে সম্পর্কের সেই বুনিয়াদ এবং এটা হলো ব্যক্তিগত সম্পর্কে আর বাংলাদেশি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা বলি গত প্রায় তিন জেনারেশন ধরে বাংলা আধুনিক গানে তিন জেনারেশন একইভাবে মনের অনুরণনে ভালো লাগায় ভালোবাসায় কোনো একজন সুরকার টানতে পেরেছে এরকম কোনো রেকর্ড বাংলাদেশে নেই একইভাবে তো সেই বিরল রেকর্ডের অধিকারী আজকে আমার সামনে আমাদের কিংবদন্তি আমাদের বন্ধু আমাদের অগ্রজ সুরকার গীতি কবি প্রিন্স মাহমুদ স্বাগত আমার সাথে আমার নাম তানভি তারেক কেমন আছে কিন্তু অনেক বছর ধরে আমাদের একটা আড্ডা আলাপের প্রস্তুতি চলছিল অবশেষে আজকে প্রিন্স মাহমুদকে পেয়ে ভাল লাগছে শুরুতে এটুকু একটু জানতে চাই যে সুরকার বা গানের নেপথ্যে থাকা এটা আমরা বলি যে যে ডিরেক্টর হয় তার ভেতরে একটা আক্ষেপ থাকে যে আমি কোনোদিন নায়ক হতে পারিনি বা নায়ক হবার ইচ্ছা ছিল তাই ডিরেক্টর হয়েছি তো সুরকারেরও কি ব্যাপারটা কি এরকম যে গায়ক গানের সাথে জড়িত কারণ এটা তো পেশা হিসাবে নেওয়াটা খুব রিস্কি মানে যেই সময়ের কথাই বলি সুরকার হিসাবে একটা জীবন পেশা হিসেবে নিয়ে কাটিয়ে দেবে এরকম কি ভাবনাই ছিল কি না না প্রথম যখন শুরু করি তখন ওরকম অত ভেবে চিনতে কিছু করে না কিন্তু এত ভেবে চিনতে কিছু করে না তবে একটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে ওই আমি কিছু গান করেছিলাম তো প্রথমে যে যে গানগুলো নিজে গাইতাম বা দু একজন গাইত কিন্তু তখন আমাকে ইশতিয়াক ভাই শেখ ইশতিয়াক ভাই তারপরে নিলয় দা মিন্টু ভাই ওরা আমার ওই যে কিছু কিছু গান কপি করছিলাম তো ওই সময় আমার কিছু গান আলাদা করে রাখা যেমন পালাতে চাই গানটা ছিল আরও কয়েকটা গান ওই সময় হ্যাঁ এটা হচ্ছে নাইনটি থ্রির কথা আচ্ছা তো বললো কি ইশতেক ভাই বললেন যে প্রিন্স এত সুন্দর গান এটা তো আমিও গাইতে পারি আচ্ছা মিন্টু ভাই তখন এসে ই দিল যে হ্যাঁ এত সুন্দর গান তুমি গানটা ই করো না মানে ইশতেক বা কিছু একটা এরকম তা যাই হোক ওই সময় আরও দুই তিনটা গান করা ছিল যেমন ওই যে বাবনার ঈশ্বর হতে চেয়েছি তারপরে আরও আরও পাঁচ ছটা গান করেছি রেকর্ড কে বলে তো ঈশ্বর হতে চেয়েছি হ্যাঁ 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 ওইটা কিন্তু ইসে আছে ওই যে ঈশ্বর হতে যেন আমি চেয়েছি ভাবনার এটা হচ্ছে নাইনটি থ্রিতে রেকর্ড করি কিন্তু নাইনটি ফাইভের প্রথমে শক্তি অ্যালবামে আছে দেখবা তো ওই যে ওই গানগুলা করলাম বিশেষ করে এই বাবনার গানটা ইশতেক ভাই মানে প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন তো এবং মিউজিশিয়ান ছিলেন খুব ভালো যে তুমি এই গানগুলো রেকর্ড করো এবং যে যে ভালো গাইতে পারে এমন কাউকে সেক্ষেত্রে একটু জানতে চাই যে আপনার যশোর মানে ইয়ে থেকে ঢাকা শহরে তো খুব স্বার্থপর একটা শহর তাই না তো এই শহরে মূল আশ্রয়ের জায়গাটা কি ছিল মানে এসেই তো আসলে সুর করা বা স্টুডিও রেকর্ড করা এই সাহসগুলো কোন মানুষগুলো প্রিন্স মাহমুদকে দিয়েছিল এই সাহসগুলো আমার নিজেরই ছিল আসলে নিজেরই ছিল আর অনেকটা যেটা কি আমার টাকা পয়সার সমস্যা ছিল না এটা ছিল না কেমন আব্বার কাছে একটু আব্বার সাথে চালাকি টালাকি করে টাকা নিয়ে আসতাম স্যার ঢাকায় ছিল হচ্ছে যেমন এসএসসি পরীক্ষার পরেই আমি মোটামুটি চলে আসি এখানে তো ওই যে সারগামে যে দিন প্রথম ঢুকলাম এই সারগামে না সেই নতুন পুরনো সারগামে বিজয়নগরের সারগামে তো ওখান থেকেই মূলত মানে অন্যান্য সুরকারদের লাকি ভাই তারপরে অন্যান্য সব সুরকারদের দেখে সুর করার ইটা যে এরকম হইতে পারে যে আমি গান করব না 
কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে আমি গান করলে আমি ভালো কিছু করতে পারবো না কিন্তু আমি সুর করলে বা লিখলে ভালো কিছু করতে পারবো আচ্ছা তো ওখান থেকেই চিন্তা ভাবনাটাই করে প্রথম অ্যালবামে এত বড় সাকসেস খুব কম হয় মানে এটা বিরল তো সেই ক্ষেত্রে শক্তি যদি আমরা প্রথম বাংলাদেশের এত বড় তারকাভুল মিক্স ধরি এইটা সাউন্ডটেক থেকে বেরিয়েছে হ্যাঁ এবং প্রিন্স মাহমুদের মূল টার্নিংটা মূলত শক্তি থেকে এর আগে ব্যান্ডের অ্যালবাম বা বিচ্ছিন্নভাবে দু একটা গান বোধ হয় বেরিয়েছে হ্যাঁ এর আগে রজেস্ট্রাক্স করেছিলাম কিন্তু আজম ভাইয়ের গান ছিল প্রথম আমি আজম ভাইয়ের গান করি মনকে বোঝাই তুমি কেঁদো না আর একটা গান হচ্ছে যখন আমি থাকবো না আর একটা গান কি করেছিলাম আজম খানের হ্যাঁ আজম ভাইয়ের তিনটা গান করেছিলাম আর একটা গান করেছিলাম আচ্ছা যাই হোক আমি নতুন নতুন সুরকার হিসাবে আজম খান গাইবে এই ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো আর কি এই ব্যাপারটাই তো সবচেয়ে ইয়ে ছিল এটা করেছিলাম এবং এটা ঘটেছিল আজম ভাইয়ের সাথে আমাদের একটা ফ্রেন্ড যোগাযোগ করে দিয়েছিল আজম ভাই গান শুন গান শুনছে গান শুনে বলে ভালো হয়েছে করব মন প্রথম গান করি হচ্ছে মনকে বোঝাই তুমি কেঁদো না প্রথম ওটা কিন্তু ক্ষমা অ্যালবামে এসেছিল কিন্তু ওটা তিন বছর লেগে যায় ওটা হ্যাঁ কমলাপুর কমলাপুরে ওখানে এবং ওই সময় আমরা ছবিও তুলি আমি আজম ভাই ইমতিয়াজ আলম বেগ আমাদের আমার সাথে গিয়ে আজম ভাই আর আমার বেশ কিছু ছবি তুললো এবং ওটা এমনি তোলা ছিল বাট কথা বলতে বলতে পুরানো দিনে হারাই যাচ্ছি আমি আসলে সম্পর্কটা হারাই যাচ্ছি তো আজম ভাইয়ের সাথে প্রথম দিনই আমার সম্পর্কটা এমন হয়ে গেল এবং সত্যি সত্যি আমার মনে আছে যে ওই গান যখন করি তারপরেও গান করার পরপর কিছুদিন পরপর আমার ফোনে মানে তখন তো ই ছিল না টেড মোবাইল ছিল না আমার ফোনে আজম ভাই ফোন ফোন দিতেন প্রিন্স কী করো বা আমি খুব অবাক হয়ে যেতাম যে আজম ভাই অনেক মনে রাখছে এটা বেশ কিছুদিন ধরে হয়েছে বেশ কিছুদিন তো ওই যে আমি কি হারাই ফেলছি কথা থেকে শুনে শুনে যাচ্ছি ঠিক আছে এই হচ্ছে শুরু আর দুই নম্বর ওই যে আমাকে মিলু ভাই ছিলেন মিলু ভাই আমাকে বললেন কি প্রিন্স একটা অ্যালবামে সব কিছু তো তুমিই করছো তা তোমার এই জিনিসটা এরকম হওয়া উচিত যে প্রিন্স মাহমুদের সুরে বিষয়টা আসবে ও এটা মিলু ভাইয়ের হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মিলু ভাই নুরুল্লাহ মিলু ভাই প্রকাশনের প্রকাশনের প্রকাশক মিলু ভাই তো মানে উনি আসলে প্রথম যে একটু ব্যানার হেড হতে পারে ওনার কথা ছিল একদম একদম যে প্রিন্স মাহমুদের সুরে এরকম হইতে পারে না ও এই প্রোপোজালটা দিচ্ছিল আর একজন উনি না ওই যে ওই ভদ্রলোককে আমি একটু একটু মনে রাখ করতে পারি উনি ওই বিউটিকনের আসতো এবং ওই ভদ্রলোককে আমি হারাই ফেসি উনি ওই ভদ্রলোকের নাম কি আচ্ছা মানে বিউটি কর্নার থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে এক লোক বলে কি উনি যখন সব কিছু করতেছে সুরো সঙ্গীত না দিয়ে এটা দেন না তখন মিলু ভাই বললো কি হ্যাঁ এটা তো দেখতে সুন্দর লাগে এই এইভাবে দিব তারপরে এই হচ্ছে এই ট্রেন শুরু হলো হ্যাঁ এই ট্রেন শুরু হলো এবং শুরু হলেও না এটা ওরও পরে হয়েছে এটা হচ্ছে জয় পরাজয় থেকে হয়েছে জয় পরাজয় শক্তিতে ছিল শক্তিতে ছিল না শক্তির গল্পটা একটু শুনতে চাই শক্তি কিভাবে তৈরি হলো শক্তি ও ওই যে আজম ভাইয়ের গান করলাম তখন ওই যে পালাতে চাই গানটা অ্যাকচুয়ালি পালাতে চাই গানটা করলাম যখন তখন ইশতিয়াক ভাই জানি কোথায় মানে মূলত ইশতিয়াক ভাইকে দিয়ে ইয়ে তখন ইশতিয়াক ভাই ওপরে যে ওই যে দৃশ্য হিমেল অনলে তোমার পড়াতে ওই ওই জায়গাটা ইশতিয়াক ভাই যাচ্ছিল না এবং আমার গানের পিক ছিল ওইটা যে ওইটাই গাইতে হবে এবং ওইটা যে গাইতে পারবে তাকেই করবো হয় বাচ্চু ভাই নালে ওয়ার ফেজের হিমেল অনলে তোমার পোড়াতে অনেকদিন ইসে নাই তো আমি গায়ে শোনাতে পারতেছি না কিন্তু তারপরে দৃষ্টির আড়ালে তোমার শুধু এই কারণে হাই নোট গুলাই যে কিন্তু তখন ইশতিয়াক ভাইকে সুরটা বোঝায় হ্যাঁ না করাটা কষ্ট করছিল না 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 ইশতিয়াক ভাই বলছে আমি পারছি না তাইলে যে পারে যে তার তাকে ইশতিয়াক ভাই তো প্রচন্ড ভালো একটা মানুষ ছিল প্রচন্ড এবং উনি এমন না উনি গান চাইতেন কিন্তু গান করতে চাইতেন কিন্তু এমন না যে আমি নিজেই সব কিছুই করবো এরকম না তো তারপরে পরে সিলেকশনে কি বাচ্চু ভাইকে পরে সিলেকশনে বাচ্চু ভাই বাচ্চু ভাইরা তখন বাচ্চু ভাইকে তখন ওই যে সেই তুমি রেকর্ড চলছে তখন রেকর্ড হয়ে গেছে তখন হ্যাঁ অডিওটে না সেই তুমিটা অডিওটে হয়নি সেই তুমিটা হয়েছে হচ্ছে এই সে ওইটার নাম কি আচ্ছা যাই হোক আমি বলছি সব মাথায় ই করছে ওকে চলুক মাথায় সেই তুমি কি অডিওটে রেকর্ড হয়েছিল না বোধ 
আচ্ছা যাই হোক আমি মনে করতে পারছি না তারপরে শক্তি অ্যালবামে পালাতে চাই তারপরে তারপরে বাচু ভাইয়ের সাথে বাচু ভাই বলল কি যে না কিন্তু আইয়ুব বাচুর সাথে প্রথম সাক্ষাৎটা আমি শুনতে চাই বাচু ভাইয়ের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার তো এখানে না বাচু ভাইয়ের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার হচ্ছে আমার নতুন কুড়ির সময় নতুন কুড়ির সময় হ্যাঁ এইটটি ফোরে ও মাই গড আচ্ছা এটা সবাই যে বলে টুটুলরা তো অনেক পরে এসছে মানে মানে আমাদের সারগামের সময় ধর টুটুল বাপি ওরা ওরা তো অনেক পরে নাইনটি ওয়ান নাইনটি টুর দিকে বোধ হয় ওরা নাইনটিতে আমি বলি এইটটি ফোরে আমরা হচ্ছে নতুন কুড়ির একটা ই হচ্ছে কোন একটা প্রোগ্রাম আমি সেটাও ভুলে যাচ্ছি সোলস এসছে হুম এইটটি ফোর বা এইটটি থ্রিতে সোলস এসছে এখন তার আগে আমি বলি আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন বীরেন স্যার নামে আমাদের ইংলিশ টিচার ছিলেন একদিন বাচ্চু ভাই তখন অত বেশি নাম করে না কিন্তু সম্ভবত সাদা কালো টিভি নাকি কালার আমার মনে নেই বীরেন স্যার সেন্ট জোসেফ স্কুল খুলনাতে এসে আমাকে বলছে প্রিন্স তোমরা তো গান করো কালকে একটা ছেলের গিটার প্লেয়িং দেখলাম মানে গিটার বাজাচ্ছে আয়ুব বাচ্চু নাম আচ্ছা কে বলছে এটা আমাদের বীরেন স্যার আচ্ছা স্যার কিছুদিন আগে মারা গেছেন তো বলছে আয়ুব বাচ্চু নাম প্রিন্স এই রকম যদি বাজানো যাতে পারে কেউ মানে এরকম কি কি জানি আমার তো আর তার আগে তো বাচ্চু ভাইকে তার আগের থেকেই ওই যে ওই যে সোসের ফার্স্ট ভলিউম তারপরে এমনি তো মোটামুটি ওইটা তো জানা ছিল বা কেবল নাম করা শুরু করছে হ্যাঁ হ্যাঁ এইটটি ফোর তখন বেশি নাম আসলে তপনদার হিসাবে কেবল ফ্রন্ট লাইন আসছে যে কি বাজায় হ্যাঁ তো তখন থেকেই বাচ্চু ভাই তা সবাই তো তপনদের সাথে কথা বলছে আমাদের যারা তখন আমাদের ছেলে পেলে যারা সব আমি কিন্তু বাচ্চু ভাইয়ের সাথেই কথা বলছিলাম কি কথা এবং ওই ওই হচ্ছে বাচ্চু ভাইয়ের সাথে মানে অনেক কথাবার্তা আমি কিন্তু সেই এইটটি ফোরের গল্প সেই প্রিন্স মাহমুদকে কি এই সময়ে শক্তি সময় চিনতে পেরেছে মানে আরে বাচ্চু ভাইয়ের সাথে তো তখন থেকেই আমার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে হ্যাঁ বাচ্চু ভাই আর বিশ্বদার সাথে আমার ওই এইটটি থ্রি এইটটি ফোর থেকে সম্পর্ক আচ্ছা আচ্ছা দুজনের সাথেই এবং মাকসুদ ভাইয়ের সাথেও কিন্তু হ্যাঁ আমার মধ্যে আমি মানে মনে হয় দেখতে টেখতে একটু ভালো ছিলাম এবং কিছু একটা ছিল যার জন্য আমার পছন্দ করতো সবাই আচ্ছা পরে আসি সেই ইসে তারপরে যাই হোক এরপরে কেমন কি কি হলো এরপরে মনে ও প্রথম দিন ব্লুজের রেকর্ডিং যেদিন ব্লুজের রেকর্ডিং হচ্ছে নীলয়দা তো সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে ফেলেছে কাঁপাই ফেলছে যে তখন হচ্ছে অফস্কিউর অনেক হিট হ্যাঁ এখন আর একটা ব্যান্ড লাগবে যেটা পরিকল্পনা করা হচ্ছে যে যাদেরকে এনে ই করতে হবে মানে সারগাম থেকে যাদের আর একটা ব্যান্ড খুলনার এখন আমি থাকি ঢাকা খুলনা মিলিয়ে এবং ওটা আসলাম তা আসার পরে নীলয়দা নীলয়দা ওয়ার আবার বলি এইটটি নাইনে এইটিন এইটের লাস্টে বা এইটটি নাইনের প্রথম দিকে আমার ঠিক মনে পড়ছে না শীত শীতের সময় ছিল তা তখন নীলয়দা আমাদের সাথে সবার সাথে ই করা দিচ্ছে মানে পরিচয় করে করিয়ে দিচ্ছে যেমন প্রত্যেক দিন প্রচুর স্টার আসে ফিডব্যাকের সবাই তো বিশাল স্টার তখন পিয়ারু ভাই সেলিম ভাই এবং আমরা এবং আমাদের বাদল ভাই যে সারগামের বাদল ভাই আবার আমাদের ভীষণ রকম হেল্প করতে লাগলেন সব ব্যাপার নিয়ে আর আমাদের ব্যান্ডটাও ভালো সুন্দর একটা ব্যান্ড ছিল তো তখন পান্না ভাই আর আজম বাবু ভাই বুঝেছিস প্রথম থেকে পান্না ভাই ছিল ওখানকার রেকর্ডিস পান্না ভাই ছিল আর দুলাল দা ছিল যাই হোক ওই সময় ওই সময় থেকেই বাচ্চু ভাই আমি যখন গান রেকর্ড করছি আমরা বাচ্চু ভাই গান শুনে নীলয়দা গান শুনে সবাই গান শুনে যে গান গান হচ্ছে আসলে কিন্তু গান হচ্ছিলো কিন্তু আমরা ডিস্টার্ব ছিলাম আমরা যে সুন্দর করে গুছিয়ে কিছু করবো তা হচ্ছিলো না যেমন কোনো না কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছিলো কিবোর্ডে ছিল জয় আমাদের আমার বন্ধু আর গিটারে ছিল পান্না ভাই তারপরে কি হলো আমাদের বেস যে প্লে করছিলো সে খুলনায় চলে গেলো এখন দরকার নীলয়দা পুরো ওয়ারফেস ব্যান্ডের পুরো টিমকে নিয়ে এসেছে সারা দিন বসে রাখতো যে ওকে ওদের রেকর্ড করবে ওরা তখন প্রথম রেকর্ড করেনি এটাই এইটটি এইটের লাস্টে বা এইটটি নাইনের প্রথম দিকে এবং সারা রাত শীতের রাত ওই যে কমল কমল আমাদের সাথে বেজ বাজাইছে কিন্তু এটাতে আচ্ছা টিপুর প্রথম বাজানো টিপু ওয়ার ফেজে টিপুর প্রথম বাজানো কিন্তু আমার গানে প্রথম বাজানো হ্যাঁ যাই হোক ওরা মনে করতে পারবে কিনা আমি জানি না আমার মনে আছে 
मिजिशियन हिसाब से भलो छोड़ा तो जय पान्ना भाई सब मिलिए नीलयदा विशेष पचंद करत जेमन ढाका मेडिकल एक पूरा रूम नहीं थकतम ये बंधु अरे डाक्त और रूमे थकतम जैक और रूमे सबाई करतम आपार बसाओ थकतम आर एखे एस समय दी अच्छा तो और रूम दखल कर डीएम सर मैं पाँच सौ चौबीस नम्बर रूम ना कि तीन सौ चौबीस भूले गेसि तो प्राय तीन मास साढ़े तीन मास सबा चले ग रेकर्ड कमप्लीट करी थकतम तो वो सूझ सुविधा पेतम एवं बैंड थे प्रिंस महम्मद हो मैं इतना तो एक बैंड मैंने बुझे गल गाना ना बैंड हाँ एरपर बैंड करते करते बैंड कन्टिन्यू करते तक हमें कर लम कि प्रोजेक्ट करा शुरू कर लिखे एक कपिर एक तक तो टुलू भाई स्टार हाँ ठीक है सर टुलू भाई तक कपि कर हाँ टुलू भाई कपि कर एक ही साथ टुलू भाई कि गान कर गान फिलल प्रडिर डिमांड छो ना ना प्रडिर ये टुलू भाई एक दिक दिए एक शुरू करसे और ये कि तक हमारे माथा छो कि तक इंग्लिश नम्बरगुल पचंद करतम चाचीम वगैरह बांगला को गाना तक ही माथा ये करलो ठीक है ये गानगुलो के आलदा ये करी अच्छा एर मध्य टुलू भाइय स्टार्स क्या शुरू हो गए टुलू भाई जो स्टार्स शुरू हो गए तक तक हमें चिंता कर मकसूद भाई के सबाई थक तक ओ तर आगे हो मकसूद भाइयर प्रिय गान तलिकाय सब प्रथम कथा जगह पे गलम मकसूद भाइयर प्रिय गान तलिकाय मकसूद भाई तक सुपार स्टार तक एकदम एवं उनारे मान फिडबैक मकसूद भाई एक ना फिडबैक सबाई पियारू भाई सेलिम भाई लाबू भाई सबाई मैं विशाल स्टार तो स्टार्सर कतदिन पर शुनो शुनो तरह आगे हुई कि स्टार्सर आगे ये हमारे एक गान छो तुम्हें छड़ा जीवन हमारे ब्लूजर गान जीवन तो नये जान मरुभूमि ओ गान मकसूद भाई करल कि लिखे दिल आनंद विचित्रा कि प्रतिजोगित अपन प्रिय गान को यार गान बुझ मैं गाव गान जो हमार प्रिय गान ये गाना आर रिमेक करते चाहिए मकसूद भाई ये कर लो तक ओटा मान तो बुझ तक मैं विशाल बेपार विशाल हाँ हाँ उन्नी कथा बार गान प्रिय गान तक तो एल आर है कि है कि नब्बे साल घटना ये ए रखम एखो आखने आनंद विचित्रा छो ना कि आनंद कि मैं मूल एक बनोदन पत्रिका छो जैक ओखने देखल क्या तरह बैंड कन्टिन्यू करते जो कारण हक ढाका खुलना मिले कि ढाका थकतम कारण तक तो मकसूद भाई ना थे अलबाम सत्य कथा एलबाम छाड़ा हो जेम्स सबा मिले थकि कारण तक स्टार्स होता सबाई थको कितु हलो ना हलो ना जार जन हमार 
অন্যান্য জায়গায় আমার পেমেন্ট টেমেন্ট সব এদিকে নিজের পয়সা খরচ করে এবং এই পয়সাটা আমি জমি বিক্রি করে কালেকশান করছি তোমাদের করি শক্তির আচ্ছা তোমাকে আমি বলি সব কথা শুধু এইটা না তারপরে তখন আমি ও তখন কিন্তু আমার একটা কপি অ্যালবামটা সুপার হিট হয়ে গেছে একদম ওই যে হারালো এই মন জানি না কোন সেমে একটা গান ছিল তোমার যাই হোক কপিয়ার কিন্তু আমি তো কপিয়ার কপিয়ার করব না তো শক্তির এই অ্যালবাম গানটা তখন আমার কাছে কোনো টাকা নেই বুঝত্য কথা আমি খুলনায় চলে গেলাম গিয়ে আব্বারকে আব্বাকে এটাই করে যাই হোক যে কোনোভাবে আমি টাকা নিয়ে এসেছি এবং বিশাল অ্যামাউন্টের টাকা সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না এখানে এনে আমি চিন্তা করছি আমার কাছে তো টাকা আছে না ইচ্ছা মতো মিউজিক করতেছি ইচ্ছা মতো যেটা কিছু চিন্তা করতেছি না আমি আমি আমার মতন কাজ করতাম সবসময় আমার মেয়ে আমার লেভেল ও তখন আমি আবার বিউটি কর্নার তো আমার হাতে একদম সব তখন একদিন প্রাথমিক প্ল্যান ছিল বিউটি কর্নার থেকে হ্যাঁ একদম এর মধ্যে হলো কি ও তারপরে যাই হোক গান টান রেকর্ড শেষ মোটামুটি কিন্তু মাক্স ভাইকে পেলাম না বলে আমার জেমস হয়তো ছিল না জেমস ভাই ছিল জেমস শক্তি অশক্তি জেমস ছিল সব কিছু মানে সব গানগুলো আমার ছিল না আটটা গান আমার করা ছিল কিন্তু হয় কি আমার মন খারাপ হয়ে গেল কেন পার্থদার গানও করেছিলাম ওই যে হৃদয়হীনা তো কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল কেন যে সবাই মাকসুদ ভাইকে চাচ্ছিল মাকসুদ ভাই ছিল হ্যাঁ তো মন খারাপটা কাটলো যখন না না অ্যালবাম এসছে অ্যালবাম আসার এক বছরের মধ্যেও কিন্তু হিট কিনা বুঝি নাই আমরা আচ্ছা কারণ পালাতে চাই কিন্তু হুট করে হিট হয়নি অনেক দেরিতে তো আর তখন তো কোনো ভিডিও ছিল না বা কোনো টিভিতে তখন না গান করলে আমার শক্তির কোনো গান টিভিতে যায়নি একটা গানও না সো আমি টুলু ভাস থেকে পিছিয়ে ছিলাম আমি সবার থেকে আমি ছিলাম স্কুলেও যেমন ব্যাক বেঞ্চার ছিলাম এইখানেও এবং সবাই প্রথম এই অ্যালবাম ছাড়ার পরে আমার ছোটো ভাইরা আমেরিকা থেকে হাসাহাসি করত যে বলতো প্রিন্স আর আর একজন শিল্পীর নাম বলতো আমাদের শাকিল আপা যে এদের কোনো দিন কোনো হিট গান নাই পার্থ দ্বারাও এগুলা নিয়ে দুষ্টমি করতো হ্যাঁ কিন্তু তখন আমি তো ওই যে ব্লুজ করেছি এর মধ্যে অনেকগুলো কাজ করেছি কিন্তু ওই ওই কপি গানটা হিট হওয়ার পরে তখন পার্থদা বললো কি প্রিন্স অবশেষে হিট হয়ে গেল হ্যাঁ পার্থ দ্বারা এটা নিয়ে দুষ্টমি শুরু করতো তাহলে প্রিন্স রে এখন তাহলে তো বিটের থেকে সাউন্ড থেকে এটা অ্যালবামটা বেরোলো কিভাবে ও আমি ওই যে কাজ যখন করছে নিচে থেকে বাবুল ভাই একদিন বলে কি বাবুল ভাই সাথে দেখা বাবুল ভাই বলে কি আমি আপনার কাজটা যন্ত্রণার মতো আমাকে একটা আর একটা ই করে দেন আর যন্ত্রণার মতন যন্ত্রণা তখন ভয়াবহ হিট তোর মনে আছে ওই যে ওই গান ছিল হারালো এই মন জানি না কোন সে মেয়ে মনে আছে তোর এটা কিন্তু ভয়াবহ রকম হিট ছিল যাই হোক এইটা এই অ্যালবামটা করলাম তো তখন যার জন্যে আমাকে সবাই ই করতেছে যে একটা কপি ক্যাসে আমি তো কপি ক্যাসে আর করবো না তারপরে এর মধ্যে টুলু ভাইয়ের কপি আরও বেরোচ্ছে হিট কিন্তু টুলু ভাইয়ের মধ্যে স্টার্সও করে ফেলছে এবং আমি স্টার্সের তুলনায় অনেক পেছনে অনেক প্রচারে সব কিছুতে টুলু ভাই আগে আমি তো শুধু পেছনে শুধু তাকাই যে স্কুল লাইফের ব্যাক বেঞ্চার আমি মানে মূল প্রতিযোগিতার একটা সামনে ছিল যে টুলু ভাই একদম একদম সত্য কথা না আমি চিন্তা করতাম আমি তো আমার মতো করে গান করব আমার গানগুলো হবে হচ্ছে একদম কিন্তু আলাদাভাবে জানতে চাই শক্তি অ্যালবামের ফটোশ্যুটটার প্ল্যানটা একদম ফটোশ্যুটটার প্ল্যান আমরা তো তখন ওই যে ইমতি আমরা ঠিক করলাম যে সবাই একসাথে ছবি একটা তুলবো তখন ইমতি রে বললাম তারপরে ইমতি আসলো এটা বোধ হয় লাস্টের দিকে সমত করা তোলা কোনো একটা শীতের সময় বা এরকম আচ্ছা এখন একটু আসি প্রিন্স মাহমুদ অ্যালবাম রিলিজের আগে প্রকাশক এবং চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন মাকসুদ ভাই তখন একটা দাপটে ছিল এক নাম্বার গান কাকে দিব কাকে রাখা যায় এই যে একটা মানে ডিসিশন এইটা নিয়ে কখনো দ্বিধায় পড়ে তখন কিছু হয়নি তখন কিছু হয়নি তখন বাচ্চু ভাই ওখানে তো আমি এক নাম্বারে রেখেছিলাম পার্থদার গান কারণ আমি চাচ্ছিলাম প্রথম গানটা একটু ফার্স্ট হবে বাচ্চু ভাই বোধ মাইন্ড করে ফেললো হ্যাঁ যে তুই আমার গানটা পড়ে দিলি প্রিন্স কিন্তু আমি বললাম বাচু ভাই কারণ ওটা তো প্রথমেই তারপরে মাস্টারে পরে চেঞ্জ করে দিলাম যে না এটা ঠিক হচ্ছে না বোধ প্রথমে মানে আমি চাচ্ছিলাম পালাতে চাইটা মানুষ একটু আলাদাভাবে একটু রেস্ট নিয়ে শুনু একরকমভাবে সাজাই তো আর তখন আসলে অ্যালবামটা কারো কাছে কোনো কিছুই ছিল না তখন 
এটাই এখন এসে দেখতেছি যে সবার কাছে অনেক কিছু মনে হচ্ছে ওই সময় কেউ কিছু মনেও করতাম না আমরা সত্য বলি এইটা তার মানে ক্যারিয়ারে প্রথম মানে হিট গানের পরে অনেক পরে কতদিন পরে ক্যারিয়ারের প্রথম হিট যদি বলতে হয় সেটা হচ্ছে সেই মাকসুদের গান সেটা হচ্ছে কেন মন নিয়ে এত দাও যন্ত্রণা ক্ষমার ক্ষমার ঠিক আছে এর মধ্যে আমি তিন চারটা অ্যালবাম করে ফেলি কিন্তু ওই যে তার এর মধ্যে প্রিন্স মাহমুদের সুরে এসে যায় কিন্তু ক্ষমায় মূলত ওই যে প্রিন্স মাহমুদের সুরেটা বড় করে এসে যায় হচ্ছে ক্ষমাতে এবং তখন কোনো ক্যাসেট কাভার আমরা নিজেরা করতাম না ওই যে আমরা দিয়ে দিতাম ওই কোম্পানি থেকেই ওরা ওরা নিজেরা করে নিত একটা লাস্ট চেক তো নিশ্চয়ই আলোচনা হলো যে আচ্ছা ব্যান্ড আর্টিস্ট দের যে মিক্স অ্যালবাম গুলো সেগুলো বেশি হিট হয়ে যাচ্ছে প্রিন্স মাহমুদ একটা ফ্যাক্টর তৈরি হচ্ছে তো ব্যান্ড ব্যান্ডের কাজকর্মের বাইরে আয়ুব বাচ্চু জে এম এস মাকসুদ ভাই এদের এই সলো কাজগুলো করতে তখন কোনো কন্ট্রাকচুয়াল কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ তখন না টুলু ভাই তো শুরু করে দিয়েছে সব সবাই করতে চাইতো না কেউ কোনো দিন না না করেনি তো কোনো ব্যাপারে আচ্ছা 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 শুরুটা তো টুলু ভাই করেছে টুলু ভাই দুটো অ্যালবাম করলো আমি তো একটা দুটো আমি করতে থাকলাম আমি শুধু ব্যান্ডেরও না আমি সোলো আর্টিস্টদেরও করতাম হ্যাঁ যেমন ওই জয় পরাজয় করেছিলাম যার কারণে এবং নতুন ছেলে পেলেদেরও গানও করতাম যার কারণে কাজের মধ্যে থাকতাম রাইট এবার এবার একটু আসি যে মাকসুদ ভাই সেই গানটার একটু গল্পটা শুনতে চাই আমি একটু বিচ্ছিন্নভাবেই আলাপটা মন নিয়ে যন্ত্রণা মন নিয়ে যন্ত্রণা এটা প্রথম সিটিংটা কোথায় হয়েছিল বা কিভাবে সিলেক্ট করা এটা কি সুর করার পরেই ধারণা যে মাকসুদ ভাইকে দিয়ে গাবো এরকম হ্যাঁ এটা প্রথম সিটিং হলো হচ্ছে অডিও তারপরে ওদের সাউন্ড গার্ডেনে আচ্ছা ঠিক মনে পড়ছে না তখন মাকসুদ ভাই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন কোনো এক কারণে কারণটা ঠিক মনে নেই আমার তখন মাকসুদ ভাইয়ের কোনো সমস্যা চলছিল বা কিছু একটা আমার ক্লিয়ার মনে নেই আচ্ছা এবং সেই সময়টা আমাদের কারোর জন্যই মানে মাকসুদ ভাইয়ের জন্য ভালো ছিল না অনুকূলে ছিল ও তখন যখন ক্ষমা করেছি তখন কিন্তু বাচ্চু ভাই সুপার স্টার সত্য কথা একদম তখন হচ্ছে কষ্ট বেড়ে গেছে এবং বাচ্চু ভাই ছাড়া তখন আবার দেখো ক্ষমা যখন করছি তখন ক্ষমার মধ্যে বাচ্চু ভাই নেই আমি কীরকম ঝামেলার মধ্যে দিয়ে গেছি তোমরা কেউ চিন্তা করতে পারবো না যখন ক্ষমা করছি তখন বাচ্চু ভাই নেই কিন্তু ক্ষমার প্রথম গানটাই বা গাওয়ার কথা ছিল বাচ্চু ভাইয়ের কিন্তু কি যে হলো বাচ্চু ভাইয়ের আমি আমার মনে নাই বাচ্চু ভাই বললো কি না এখন গান করবো না আচ্ছা আচ্ছা সত্যি এইটা হয়েছিল কিন্তু আমার ঠিক আছে তো তখন করলাম কি ওই সব খালি কিন্তু পালাতে চাই হিট হবার পরে তো আরও বেশ কিছু গান হবার কথা হ্যাঁ কিন্তু হয়নি হয়নি কোনো হয়নি তো তারপরে হয়নি কিন্তু ক্ষমা ইসেই করার কথা ছিল কিন্তু এর মধ্যে হলো কি ক্ষমা এমনভাবে হিট হয়ে গেল তখন আমার মনে আছে ক্ষমা যখন হিট হয়ে গেছে তারপরে আমি সাউন্ড গার্ডেনের সামনে আসতেছি বাচ্চু ভাই জেম ভাই দুইজনেই সাউন্ড গার্ডেনে বসে আমার মনে আছে আমাকে ই করতেছে এই প্রিন্স তুই কই তুই কই মানে ফো বাসায় ফোন দিচ্ছে বাচ্চু ভাই এবং ওখানে জেমস ভাইও ছিল এই তুই তো যে কোনো মাইসের সাথে ক্ষমা অ্যালবামটা আসে মাইসের ওই যে জ্বালা জ্বালা অ্যালবামটা এবং প্রথম দিন আসে এবং প্রথম দিন হয় কি এমন একটা অবস্থা হয় সবাই সবাই তো অ্যাকচুয়ালি মাইসের অ্যালবামের জন্যেই আমি তো ছোট্ট একটা মানুষ এবং আমার এখানে বাচ্চু ভাইও নাই এখানে এবং তখন এমন অবস্থা যে মাকসুদ ভাইও ওইভাবে তত বেশি ই না তখন মাকসুদ ভাই কেমন জানি সরে গেছে এরকম একটা জায়গা বা কিছু একটা আমার ঠিক মনে পড়তেছে না তখন কি হয়েছিল যাই হোক কিন্তু মাকসুদ তখন ছিল হ্যাঁ ছিল তখন ফিডব্যাক ছিল হ্যাঁ ভাঙে নি বোধ যাই হোক সেটাতে তুমি আয়ু বাচ্চু ছিল না বাট ক্ষমা মাকসুদ ভাইয়ের গানটা রিলিজের কত সাথে সাথেই তো হিট হয় বা এই গানটা খুব বেশি একদম প্রথম দিনই প্রথম দিনই মন নিয়ে যন্ত্রণা আর একটা গান হচ্ছে খালিদের আবার দেখা হবে প্রথম দিন ওই যে আবার দেখা হবে প্রথম দিন সমস্ত জায়গায় বাজে এবং অন্যান্য ক্যাসেট যেগুলো নতুন ক্যাসেট বেড়েছিলো সেগুলো ফেরত দিয়ে সবাই ক্ষমা নিয়ে যাচ্ছিলো ওই প্রথম দেখলাম এবং বুঝলাম যে আমাকে আর দেশের বাইরে যেতে হবে না আমার ছোট ভাই বাইরে চলে গেছে এবং আব্বা আপা সবাই মিলে চাচ্ছে যে আমিও কারণ এখানে গান করে তো কিছু হবে না মাকসুদ ভাই কি বলল কমপ্লিমেন্টটা কি ছিল মানে গানটা যখন সরব হয়ে গেল সরব হয়ে গেল 
ওইটা ঠিক মনে পড়ে না আচ্ছা মনে পড়তেছে না গ্রাজুয়ালি বলা হয় যে প্রিসমা হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট পেইড মিউজিক কম্পোজার এবং আস্তে আস্তে যে নিজেকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া কোম্পানির ডিমান্ড ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করা এইগুলো কবে থেকে বোঝা শিখলো মানে থাকে না যে না আমি একটু বাজ বিচার করে করব আমার এই আর্টিস্ট ছাড়া আমি কাজ করব না এগুলো কি খুব সচেতনভাবে প্রিসমাউত করেছে কি না কিছুটা সচেতনভাবে কারণ আমি একটু আলাদা থাকতে চাইতাম প্রথম থেকেই এই জিনিসটা ইচ্ছা করে না কিন্তু আমি ওই যে একা একা থাকতাম এবং আড্ডায় থাকতাম না এবং আলাদা একটা বাসা নিয়ে সব কিছু আলাদা আমার এখানে সব স্টার বলো বা যারা স্টার হয়নি তখন সবাই আসতেছে কিন্তু মানে কিছু মানুষ ছাড়া গোছানো কিছু মানুষ ছাড়া আড্ডা টাড্ডা হতো না আড্ডায় থাকতাম না আমি কখনো আচ্ছা কি বলতেছিলাম তানভীর আমি সরে গেলাম নাকি না না ঠিক আছে আমি আমি শুনতে চাচ্ছি যে এই যে মানে একসাথে মানে কাজ করার সময় কাজ করার স্টাইলটা আর কি যে স্টাইলটা আমি আমি চাইতাম যে আমি কম কম কাজ করব যখন আমার ইচ্ছা হবে তখন কাজ করব কেউ বলবে তখন কাজ করে দেবো এটা করব না হ্যাঁ তো ওইভাবেই কাজ করার কোনো ফরমাইসি কাজ না আচ্ছা তো আমার যখন ইচ্ছা হবে যেমন জয় পরাজয়ের কাজটা করেছিলাম আসলে এক মিউজিক ডিরেক্টর উপরে রাগ করে জয়পুর হ্যাঁ আমার বল কি তোমরা এইসব গান করো ঘ্যাঁ 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 বা যে যাই হোক আমি তার নাম শিল্পীদের নিয়ে প্রথম প্রথম তখন আমি বললাম কি ভাই আপনারা যে গানগুলো করেন এই গান আমি মনে মনে বলছি এই গানগুলো তো আমি ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি ধরো মানে এটা তো পাঁচ বছর বয়স থেকে আমার এই সুরগুলো আমার ভেতরে আছে জয় পরাজয়ের যে সুরগুলো তো খুব চেনা সুর কিন্তু একটু অচেনাও হয়তো আমাদের কাছে আমি ওই গান আমি মনে মনে বললাম যে এই গানগুলো তো আমি আপনার যেটা তিন মাস ধরে করছেন আমি এটা তো আমি তিন দিনে করে ফেলতে পারবো এই গানগুলো আমার জন্য এত সহজ ছিল এটা বলে ফেলেন না না আমি বলিনি কাউকে কিন্তু আমি মনে মনে আমি সব কিছু আমি কাউকে সামনাসামনে কাউকে কষ্ট দেওয়ার কথা বলিনি কোনো দিন তো আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে তাহলে একটা কাজ করি একটা এই কাজগুলো করি রাইট এখন একটু খামতে দিচ্ছি আরও আরও অনেক আলাপে আসব ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি প্রিয় দর্শক শুনছেন দেখছেন রাতারডা উইথ মি এবং সঙ্গে রয়েছেন দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি প্রিন্স মাহমুদ এবং প্রিন্স মাহমুদ নাইনটিজ রক জনরা থেকে শুরু করে সেই সময়ের গল্পগুলো আবার ফিরবো তবে একটা চমৎকার খবর দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে লাইফটা যেহেতু এখন ফাস্ট এবং ফার্স্ট লাইফে কিন্তু ফাস্ট ফুড চাই চাই এবং ক্লাসের ফাঁকে বন্ধুদের সাথে যে কোনো আড্ডায় আপনারা টেস্ট বেছে নিতে পারেন টেস্ট ডিট টু শেয়ার এবং যে কোনো আউটলেটে আপনি পেয়ে যেতে পারেন আপনার স্বাদের খাবারগুলো ছোট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান
আমাদের কিংবদন্তি সুরকার গীতি কবি ক্রিস মাহমুদ শুরুর আগে জানিয়ে রাখি যে লাইফটা ফার্স্ট তার ফার্স্ট লাইফে চাই অবশ্যই ফাস্ট ফুড এবং ক্লাসের ফাঁকে বা বন্ধুদের সাথে যে কোনো আড্ডায় আপনার সঙ্গী হতে পারে টেস্ট ট্রিট টেস্ট ট্রিট চলে আসতে পারেন এবং চমৎকার বিভিন্ন স্বাদের আসলে গল্প আমরা নিচ্ছি নেব আমি জানি না এই আড্ডাটা সারা রাত চললেও আসলে গল্প ফুরাবে না প্রিন্স মাহমুদের সাথে আমি এবার একটু শুনতে চাই যে শিল্পীদের সাথে একটা সুরকারদের মেলবন্ধন আলাদাভাবে তৈরি হয় আমরা যদি ভাবি যে কয়েকজন শিল্পী অনেকে আছেন কিন্তু খালিদের সাথে প্রিন্স মাহমুদের যখন একটা মানে কোলাবরেশন হয়েছে সেটা কোনো না কোনোভাবে একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে তো এটা এমন এমন হয় যে খুব স্পেশাল লিরিকটা খালিদের জন্য নাকি কাকতাল এটা কিছুটা কাকতলীয় আর কিছুটা ভালো লাগা আচ্ছা প্রথম কাজ খালিদ ভাইয়ের খালিদ ভাইয়ের সাথে প্রথম কাজ কোনটা করেছি আবার দেখা হবে এটা আবার দেখা আবার দেখার হবে এটা অডিও আর্টের রেকর্ডিং ওই শক্তির সময় আচ্ছা আচ্ছা সেকেন্ড কাজ করেছি হচ্ছে যতটা মেঘ হলে বৃষ্টি নামে তখন হচ্ছে তখন হচ্ছে যতটা মেঘ হলে বৃষ্টি নামে হচ্ছে সাউন্ড গার্ডেনে রেকর্ড হয় তখন সাউন্ড গার্ড সাউন্ড গার্ডেন হয়ে গেছে আর আবার দেখা হবে এটা অনেক আগে করেছিলাম কিন্তু পরে আসে আচ্ছা ক্ষমাতে আসে আর তারপরে যতটা মেঘ হলে বৃষ্টি নামে এরপর করলাম হচ্ছে খালিদ ভাইয়ের শেষ দেখাতে দেখাতে আকাশ নীলা শেষ দেখালো আমি আকাশ নীলা তুমি বলো কিভাবে এরপর বন্যাতে এখনও দু চোখে বন্যাতে করলাম হচ্ছে কোনো কারণেই ফেরানো গেল না হ্যাঁ তারপরে এইভাবে একটা একটা করে থাকলো কিন্তু লিরিক্যালি প্রিন্স মাহমুদ যখন লেখা শুরু করলো তখন প্রথমে মনে হচ্ছিল এত কাব্যিক লিরিক বাংলাদেশে মানে তখন এর আগে তুমি আমি ভেতরে অনেকটা আবর্তিত ছিল তো শুরুর দিকে মনে হয়নি যে মানে আমি খুব কঠিন মানে খেলায় অবতীর্ণ হচ্ছি নাকি মনে হচ্ছে কনফিডেন্স ছিল একটু তা তো একটুই কারণ আশেপাশে যারা ছিলেন তারা সবাই দুর্দান্ত ছিলেন তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে আবার একই আর্টিস্ট নিয়ে অনেকগুলো অ্যালবাম হতো শুধু আমার একার হতো না কিন্তু ধরো একই বছর হয়তো ওই একই সাথে আমার যেটা আর্টিস্ট সিলেকশন একই সিলেকশানে অনেকগুলো অ্যালবাম বের হতো কিন্তু এর মধ্যে আমার গানগুলো আলাদা করে আমার সুরের গানগুলো আর লিরিক্সের ব্যাপারটা আমি কিন্তু লিরিক্স পরে লিখি আমি আগে সুর করি তারপরে সব সময় আচ্ছা মানে আমি লেখা দেখে আগে সুর করতে পারতাম না আমি সব সময় সুর আগে করে নিই এখনও আমি সুর যদি কেউ বলে যে এই থিমের পুরে জিনিস যাবে তুমি কোনো গল্প বললা আমি সেই সুরের পুরে সেটা শুনে শুনে আগে রিদেমটা করি রিদেম করে তারপরে সুরটা কে এগোই তারপরে তুমি যে কোনো লিরিক্স দিলে সেই সুরের পুরেই আমি বসে ফেলি হ্যাঁ আমি এটা ই করে যেহেতু আমি লিখতেও পারি এই জন্য অন্যের লেখা হলেও সুরের পুরে বসে দিতে পারি মানে এটা তো তুমি কাজ করছো তুমি তো জানাই আমি কিভাবে আবার দেখা হবে গল্পটা একটু আলাদাভাবে শুনতে চাই মানে এটা কিভাবে এটা আবার দেখা হবে হচ্ছে শক্তির পরপরই করি এবং খালিদ ভাইয়ের সাথে আমার তো গোপালগঞ্জ থেকে সম্পর্ক আমরা গোপালগঞ্জে থাকতাম তো আমরা ছোটোবেলায় তো খালিদ ভাই ছিল আমার বড় ভাইয়ের ফ্রেন্ড আমার বড় ভাই আমার পাঁচ বছরের বড় এবং খালিদ ভাই আর ভাইয়া একসাথে স্কুলে পড়ত তো এই পাঁচ বছরে বড় করলে আবার খালিদ ভাইয়ের বয়সটা বেড়ে যায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে যাই হোক খালিদ ভাই তারপরে যাই হোক খালিদ ভাইয়ের টোন তো আমাদের সবারই পছন্দের খালিদ ভাই ভার্সিটিতে যখন গান করত এবং তখন তো সবাই খালিদ ভাই টুলু ভাই টুলু ভাই তো আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ এবং এদের দুজনের সাথে আমার ভীষণ রকম ভালো সম্পর্ক ছিল ভীষণ রকম তো ওই প্রথমে শক্তিতেই খালিদ ভাই থাকতো কিন্তু কি কারণে জানি খালিদ ভাই তো একটু বহিমিয়ান টাইপের ছিল এই আছে এই নেই পাওয়া যেত না হঠাৎ করে কিন্তু আবার দেখা হওয়ার পরের থেকে খালিদ ভাই আমার যে কোনো গানের কথা শুনলেই আগে এসে চলে আসতো এবং যে কোনো জায়গায় খালিদ ভাই উমাক উমা কি বলবো একটু উন্মাসিক হলেও আমার গানের রেকর্ডে চলে আসতো সবসময় আগে আগে এবং গানটা খুব সুন্দরভাবে তুলে নিয়ে আসতো তো কোথায় ছিলাম কোথায় খালি আমি তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমি ওই সময়ের মধ্যে চলে যাচ্ছি তো গল্প ওনার সাথে আসলে আবার দেখা হবে কোন সিচুয়েশনে লেখা আর কি 
কোন সিচুয়েশনে না ওই সময় হয় কি আবার দেখা বটে যে শুধু প্রেমের বিষয়ে এমন না কিন্তু আবার দেখা হবে এখনই ওই যে তোমার অশ্রু আমায় দুর্বল করে দেয় এটা যে কোনো মানুষের জন্য শুধু প্রেম না হুম তারপরে ওই যে মেঘকে দুধ করে পাঠাবো তখনও তোমায় এই সব এগুলো সব সুরের পরে লেখা উপরে লেখা এবং কিছুটা সিচুয়েশনের ধরো তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে বন্ধু হতে পারে প্রেমিকা হতে পারে সবার বেলায় এই আবার দেখা হবে এটা তো এই লিরিক বসানোর ক্ষেত্রে বা লিরিক লেখার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের রেফারেন্স কোনো গল্প উপন্যাস পড়ার প্র্যাকটিসটা থাকতো না উপন্যাস বলো গল্প বলো প্রেম ট্রেম করা লাগতো মানে প্রেম ট্রেম তো অবশ্যই এটা তো অস্বীকার করা যায় হ্যাঁ লাগবে প্রেম প্রেম তো থাকতেই হবে প্রেম ছাড়া গান হয় না সত্য কথা হতো না তখন প্রেম এবং প্রেমে কষ্ট পাওয়া সব মিলিয়ে একটা কষ্ট পেলে বেশি গান হয় না প্রেমে থাকলে থাকাকালীন গান বেশি হয় দুটোতেই হয় কষ্ট পেলে একটু বেশি হয় কষ্ট হয়ে তাই বলে ইচ্ছা ইচ্ছা করে কষ্ট পেলে তো আর হবে না এইটা প্রকৃতিগতভাবে হতে হবে রাইট কিন্তু আমি জানতে চাই যে তখনকার তরুণদের বেসিক্যালি মানে স্বপ্নের একটা বিষয় ছিল প্রিন্স মাহমুদের গান কিন্তু তরুণদের পার্স কি করে মানে বুঝতেন যে এখন এই টাইপের গান বা একটু স্যাড রোমান্টিকটা আমার দিতে হবে এটা তো একটা একটা এক ধরনের গবেষণা থাকতো নিশ্চয়ই তখন আমি একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আসলে হুম আমি আমাকেই প্রকাশ করতাম এবং ওইটা চিন্তা করতাম না যে তরুণদের কিছু কি হবে না হবে এটা আসলে চিন্তা করি নাই তানভীর কখনো একদমই চিন্তা করি নাই যে একে ভেবে আমি আমার যে অবস্থার মধ্যে থাকি সেই অবস্থার গানটা করি একদমই একদমই হ্যাঁ যে অবস্থার মধ্যে আমার ভালো লাগে থাকতে বা ধরো যে অবস্থায় আমি তখন নাই কিন্তু একটা সময়কে চিন্তা করে করে এই গানগুলা এইটা শুধু এই এসব গান না যেমন এত কষ্ট কেন ভালোবাসায় ধরো নিজেকে নিয়ে ভেবেই কিন্তু সুরের পরে লেখা এত কষ্ট কেন হাসানের এত কষ্ট কেন ভালোবাসায় বা ওই যে তুমি নিজে নিজে প্রশ্ন করে দেখো এগুলো কিন্তু প্রশ্নই আচ্ছা 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 যেহেতু আসলো যদিও একটু পরে জানতে চাইতাম প্রশ্ন অ্যালবামের মিউজিক কম্পোজিশন সুরের প্রশ্ন না সরি এখনো দু চোখে এখনো দু চোখে বন্যা এখনো দু চোখে বন্যা আমি বলি যে আচ্ছা তার আগে আমি বলি আর একটা কথা ওই যে ওই যে আমার একটা গান ছিল তোমরা শুনছো কিনা হাসান গাইছে ভালোবাসতে হবেই যে তোমার আমাকে যে তোমার অবশ্যই ভালোবাসতে হবেই আমাকে যে তোমার অবশ্যই আমার এখন গান হইতেছে না কিন্তু কারণ বুঝছে যারা ঘুমেছি ও ভেঙে আসতেছে আসলে কিছুটা একটু চা খাবো অবশ্যই আচ্ছা ওই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা প্রচলিত প্রথা ভাঙা হ্যাঁ আমাকে এটা কিন্তু একটা জিত থেকে করা হ্যাঁ আমি জায়গা পাচ্ছি না কিন্তু আমার মনে হতো এটা কিন্তু আমার একদম মানে নিজের কথা যে আমার আমি এমন একটা জায়গায় যাবো আমার তুমি ভালোবাসতে বাধ্য হবা আচ্ছা আচ্ছা এটা শুধু মানু শুধু আমার প্রেমিকাকে না কিন্তু এবং আমাকে ফিল করে তোমার মানে তোমার ভিতরে একটা ই জাগবেই মানে আমি আমার গানকে বা নিজেকে এমন জায়গায় আমি নিয়ে এটা কিন্তু আমার জিত এবং এটা অনেক কম বয়সের গান এটা আজকের গান না সে দি দ্য ব্লুজ যখন করেছি তখনকার গান ভালোবাসতে হবেই রেকর্ড করেছি অনেক পরে এবং দেখো কি জিত ধরে আমি লিখছিলাম যখন আমি যা চাই চাইলেই যেন তা পাই যখন আমি যা চাই চাইলেই যেন তা পাই পারবে না করতে অস্বীকার হৃদয়ে অস্তিত্ব আমার এটা কিন্তু আমি ঘোষণা দিয়ে রাখছি তার বুঝছ মানে তুমি আমার আমার অস্তিত্ব তোমার মানে ওটা একটা এটা এটা এখন পর্যন্ত এটা কিন্তু আমার জিত থেকে করা যে কোনো একটা জিত থেকে করা এবং এই ঘটনাটা আমি হয়তো কোনো দিন কাউকে বলতে পারবো না কিন্তু এটা জিদের গান যে ভালোবাসতে হবেই এবং সেই জায়গায় আমি মনে হয় পৌঁছে গেছি কিছুটা সেই তরুণী ভালো আছে এখনও না তরুণী বলে না কিন্তু সেই মানুষটা ভালো আছে তরুণী না তরুণী না সময় না না তরুণী না তরুণী না এটা যে কোনো ধরো সিচুয়েশনে ধরো আমি আমার মানুষকে যারা আমার গানকে বুঝতে চেষ্টা করতেছে না তাদের বলতেছে এটাও তো হইতে পারে জিদের থেকে কোনো আমার বন্ধুদেরকে বলছি আমার আশেপাশে যারা যারা আমার গান বুঝতেছে না কিন্তু আমার গান নিয়ে কোনো একটা ক্রিটিসাইজ করে ফেলছে এরকম কিছু বুঝতে পারছো শুরুর সময় একদম হ্যাঁ বা হাসাহাসি করছে আর এই গান কেমন করে 
बारोटार रेकर्डिंग शेष खोदार बांगलेश शो जा रेकर्डिंग बसाय चले आसमी क्योंकि को आड्डा थकतम ना यहाँ एक दुई नम्बर एम एक जगह पोछे गलम जे जी क्यों रागारागी करतना जिदा जिदी ए रखम हो पर दिखे ये अनेक पर हज़ार तीन चार दिखे एस एक सब अनेक मध्य अन्कम आचरण पाई तरह आग पर्त ना अच्छा अच्छा कारण आप गान करते ही चाहतम अन्न कि चाहतम ना क्यों और गान नहीं तो चिंता भावना क्योंकि करतम ना जे एट को टेंशने मैं इटा हिट करते करते हो बे वो इटा ही पंजे जाते हो बे एक रकम एक रकम इगला हुए किस्त है शोले शब मने इस एप्पे कोरे आश्ले हाय हो ना चिंता हो अपना कोरे किचु कर राइट राइट एक बार अशी बच्चों का शायद काज करे शंपुर के पास अशी जेंस है दुजोनी एक पैराली दुई धोनर विशाल महिरु रॉकस्टार शुरू दिखे तो भालो चिलो माच खाने किचु दिन हुई जे शक्ति कोड़ार पड़े किचु दिन किचु एक टा गैप हुई गिसलो जहाँ जोने काज हुट चिलो ना तार पड़े खमार पोट थे के अबर खमार घीना ही होए नहीं किंतु एयरपोर्ट शेष देखा थे के अबर शुरू है गलो अच्छा अच्छा बच्चू भाई जेम्स भाई शवाई किन्हीं एक श माने माजे गैप हुए आबार किचु इस वाले भंगल वाला एक तो एवं गैप टा कोनो झामला कोडे होए नहीं किन्तु एवं नहीं होच्छे ना होच्छे ना अमी हाथो एक जोन के चिंता कोडे गान कोच चिता टाइ कोडलाम एवं तो कौन क्यों आश्चर्य एक जोन आरक्षण ने व्यापार आश्चर्य तो नाग गोला तो ना नाग गोला तो ना कि� हाँ तो कौन एक टा बैंडर एल्बम हिट है नहीं बट गान भी रहा शनि किंतु वो बैंडर वोकलर प्रिंस मावदे शुरू गान हिट हुए गए से तो तो कौन एक टा माने बिखरा पास सिचुएशन ओ ओ उन कोर्टे पच्चन है बैंड टा के अब अब बारे बोल शे तो कौन बारे आलोचना हो चाह चाह मिक्स एल्बम बुधाए बैंड ए जॉन बैंडेड मध्य सब समय सब बैंडर मध्य ही झमेला छो यटार जो कोकम मैं वही विषय देखी कारण टुलू भाई जे भाव जो क्या कर तक ही तो झमेला हर कथा टुलू भाई परपर दोटो हिट अलबाम कर स्टार्स वन और एक स्टार्स टू और एक नाम है जान ठीक मन नहीं आनंदधारा कि हाँ जैक अनेक सूंदर सूंदर अलबाम कर टुलू भाई क्योंकि अमरा तो अकुन की तो फील कोडी नहीं टुलू भाई के जिगर से कोडले वो टुलू भाई बोल बे जी अमरा ये धोने ना टुलू भाई को एक ही प्रश्न करे चिल्लम जे बैंड भंगा नहीं और ने के दाई दाई करे जे ये तो अवश्य ही ना ताहोले तुम्ही ये जे आज के जो दे आर्ट सेलर ब्लैकर जे गुला होलो हैं ये टाइ ये टाइ आला बातें अच्छे जो उधर कारोगान तो खून कोड़ी नहीं ताहोले तो यही दायवर गुलाम और पुरे आश्तो ना राइट ना अमित जी अमित अमित बोल ची थर्ड आई थी कि जो गनों में धमें इधर ने चौथा है ये रुको हो तो कितने चौथे पर हम जानते हैं हासन गान तो प्रिंस मामूत कुल्ली हासन गान ही चोय जाए एक सुंदर भाव सबको 
কোনো দিন ভাই আর টুলু ভাই চলে যাওয়া এবং মানে টুলু ভাই চলে যাওয়া অনেক অনেক ক্ষতি করছে সব কিছু সত্যি কথা অবশ্যই মানে প্যারালাল যে একটা সমান্তর লাইন চলছে টুলু ভাই থাকলে না অনেক ভারসাম্য থাকতো ভারসাম্য থাকতো এবং আমি আর টুলু ভাই মিলে খুব সুন্দরভাবে সব কিছু এগিয়ে নিচ্ছিলাম অনেক সুন্দর অনেক কিছু হতো এবং টুলু ভাই চলে যাওয়ার পরে না মানে অনেক কিছু ঢুকে গেছে যেটা ঢুকতো না টুলু ভাই থাকলে মানে আমি তো কিছু খেয়াল করতাম না অ্যাটলিস্ট মানে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কে কি করছে এইসব নিয়েও আমার আমার কোনো ইয়ে ছিল না আমি শুধু আমার নিজের কাজ নিয়ে কিন্তু টুলু ভাই থাকলে ভালো হতো প্যারালালি আরও সুন্দর সুন্দর গান বের হতো এবার সে এখনও দু চোখে বন্যা বাংলা গানের ইতিহাসে এক অন্যরকম মাইল স্টোন মাইল ফল শেষ দেখাও শেষ দেখা বটে কিন্তু এখনো দু চোখে বন্যা করছি না বোঝা মুশকিল এটা আমাদের জিজ্ঞাসা করবো আমরা বলবো এখনো দু চোখে বন্যাটা আসলে বাংলা গানের ইতিহাসে এটা পাঠ্য হবে এক অনেক সময় তো এই জায়গা থেকে এখনো দু চোখে বন্যার থিম বলি গানের শুরুটা বলি কি ওই রকমই বিচ্ছিন্নভাবে মানে বিভিন্ন আর সময়ে গানগুলো করা একদম একদম এগুলো এখন হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে আসলে এত চিন্তা ভাবনা করে তানবির কিছুই করা না আর হচ্ছে আর একটা ব্যাপার আমার গানের পুরে সিরিয়াসলি যে আমি তোমাকে আর একটা কথা বলি দিই এটা রেকর্ডে রাখবা এবং ইতিহাস যেন এটাই সাপ্তু ভাই বলো জেমস ভাই বলো কেউ আমার গানের পুরে কোনো দিন মাতুব বাড়ি করে না ওইটা আসছি কোনো দিন না বুঝছো এবং এমন না যে বাচ্চু ভাই পরামর্শ দিয়েছে এরকম একটা গান কর বা বাচ্চু ভাই জেমস ভাই মিলে ঠিক করছে তাও না বা মাকসুদ ভাই ঠিক করেছে এরকম একটা গান করো জিজ্ঞাসা করে দেখো সবাইকে সবাই বলবে যে প্রিন্স যেটা বলছে আমি সেটা করবো গিয়ে দিয়ে আসছি অনেকের গান হয়তো পরবর্তীতে অনেকে একটু চেঞ্জ করে কিন্তু আমার গান যদি তুমি ঈশ্বর গানটা যদি সুর কেউ চেঞ্জ করে ফেলে এই গানটা ওরকম ভালো লাগবে না তুমি দেখো বাচ্চু ভাইয়ের গানের থেকে আমার পালাতে চাই গানটা কিন্তু অন্যরকম খেয়াল করে দেখো তারপরে ধরো মা গানটা বলো বাবা গানটা বলো ধরো জেমস ভাইয়ের অন্যান্য গানের সাথে তুমি মিল পাবো না অবশ্যই যে কান্নায় লাভ নেই কান্নায় হবে না এটার সাথে তুমি জেমস ভাইয়ের বা তুমি জানলে না হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু মা গানটা একেবারেই অন্যভাবে অন্য মাত্রায় চলে গেল এবং এই গানটার গল্প অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বলা হয়েছে বলেছে আজ মা গান নিয়ে কি বলতে চায় মানে মাথায় ছিল কেন জেমস ভাইয়ের ভয়েসটা আমি আলাদা ভাবে ই করতাম মানে আলাদা ভাবে ভাল লাগতো এবং ইভেন এক সময় আমার মনে আছে ওই শক্তিতে পালাতে চাই জেমস ভাই বাচ্চু ভাই একবার বলছিল পালাতে চাই এটা আমার গলায় হচ্ছে না তখন জেমস ভাই বলছিল কি আমি গিয়ে দেব প্লিজ তুই এটা রেডি কর এইটা কিন্তু হয়েছে কিন্তু মা গান রিলিজের পর বলে বলে না যে এই গান তো আমাকেও দিতে পারতি মা গানের পরে না অনেক কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে সেটাই ওলট পালট হয়ে গেছে এবং এবং এইগুলো আমি জানি আমি কেমন করে এখনও টিকে আছি মানুষ যদি সুরের সাথে কোনো প্রতারণা করে এবং ইচ্ছা করে এই আর্টিস্টকে উঠাবো এই আর্টিস্টকে এইগুলো যে করবে সে টিকে থাকবে না আজকে উনত্রিশ বছর সামনে বছর তিরিশ বছর হবে আমি তানভীর আমার হাতে কোনো দিন কাজের অভাব হয়নি প্রতি মানে দেখো করোনার সময় কারো হাতে নাকি কাজ নাই ই নাই আমি কাজেরই মানে হয়তো আমার পরিসরে কম পরিসরে এমন কোনো দিনই নাই কোনো লেভেল কোম্পানি আমার সাথে নাই বা এরকম আমার লাইফে কোনো দিন হয়নি যখন কারো হাতে কাজ নাই তখন আমার কাছে কাজ আছে তো আমি সত্যি কথা বলি কে কি বলে জানি না আমি কোনো দিন আমার গানের সাথে বা সুরের সাথে প্রতারণা করিনি আমার গান নিয়ে কোনো দিন মিথ্যে কথা বলা এবং কেউ জানে না বলে যে এই গানটা আমি প্রিন্সকে এইভাবে করতে ই দিয়েছি হ্যাঁ অনেক গানে কথা আছে না না আমার যা সুর ছিল এই জন্যেই আমার গানগুলো আলাদা হয়ে গেছে অনেকের থেকে আচ্ছা আচ্ছা বুঝছো তো এবং কেউ কোনো পরিকল্পনা করে আমার পরে কিচ্ছু চাপিয়ে দেয়নি যদি কোনো দিন এই যে ধরো এইটা কিছুদিন আগে হওয়ার এরকম হওয়ার চান্স ছিল কিন্তু এটা আর হয়নি হয়নি কেন ধরো কেউ বলছে আমাকে যে এরকম এরকম জিনিস করতে হবে ওই জিনিসগুলো আমি করতে পারিনি ওই জিনিসগুলো আমাদের দিয়ে হয় না যে আমি নিজের পরিকল্পনা ছাড়া 
মানে যে জিনিসগুলোকে ভেতরে সাজিয়েছি সেইগুলো ছাড়া কখনো বাইরের কিছু করি নাই একদমই কখনো করা না আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে অন স্টেজ রকস্টাররা মিক্স অ্যালবামে গান কম গাইতো আমার যদি ভুল না করি মা গানটা প্রথম দর্শকদের অনুরোধে বা চাপেই জেমস ভাই তার প্লেলিস্টে রাখা শুরু করলো হ্যাঁ জেমস ভাই বাচ্চু ভাই কেউ বাচ্চু ভাই তো পালাতে চায় তো না যার জন্য আমার সব গান পিছিয়ে আছে কিন্তু যেমন সত্যি কিন্তু সত্যি বলি একদম অনেক বেশি পপুলার না হলে কোনো গান ধরো কোনো ব্যান্ডের মোটামুটি পপুলার গানও কিন্তু সবাই গিয়ে 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 ধরো সামনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার কোনো সুরের ব্যাপারে এরকম হয়নি আমার গান যখন আমি যে সুরগুলো করেছি বা লিখেছি সেগুলো যখন দুর্দান্ত রকমের পপুলার গাইতে বাধ্য হলে তখন হয়তো অনেকে গিয়েছেন যেমন তাছাড়া সত্যই তো কারণ তুমি নিজে সুর করছো তোমার নিজের ভালো লাগা তো তোমার নিজের সুরের উপরে বেশি হবে কিন্তু আমার জন্য যেটা সুবিধা হলো হলো সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে আমার প্রত্যেকটা গানই সবাই গাইছে এবং শিল্পীরা আমাকে ভালো এসে ফেলছে সত্য কথা এবং সে আর্টিস্টটা আমরা পছন্দও করতো এটা কিন্তু সত্যি তানবি যেমন আমার যে কোনো গান হইলে ধর এই যে এখন শুনি জেমস ভাই নাকি একে এই প্যারা দেয় জেমস ভাই জীবনে তার আমি তুই তো নিজে দেখেছিস যে সাউন্ড গানে থাকতে এমন হয়েছে জেমস ভাই আগে এসে বসে রয়েছে আমি যেতে দেরি করতেছি এ তো দিনের পর দিন হয়েছে তারপরে বাচ্চু ভাই আগে রেডি টেডি হয়ে বসে রয়েছে আমি দেখ ধর বা ব্যান্ডের শিফট আছে কিন্তু প্রিন্সের গান প্রিন্সের কাজটা আগে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সব জায়গায় এটা হয়েছে না তাই এইটা নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট থেকে শুরু হয়ে গেছে তারপরে এই সুবিধাটা আমি পাইছি তারপর যে কোনো কাজে ধর স্টুডিওর সবার শিফট ক্যান্সেল হয়ে গেছে কিন্তু আমি বলে রাখছি এটা আমি করব সেটাই হয়েছে তো তো এই এই ভালোবাসার কারণে কি মানে একদম কারণটার জন্ম হলো নাকি মানে আয়ুব বাচ্চু জেমসের কোনো দিন ডুয়েট হবে তার আগে তার এক মাস আগেও আমরা ভাবতে পারিনি মানে ভাবা যায়নি যে একটা অ্যালবাম হতে পারে এইভাবে শোন না পিয়ানো অ্যালবাম অ্যাকচুয়ালি ছিল মিক্স অ্যালবাম সবগুলো গান জেমস ভাই পাচ্ছু ভাইয়েরও না খেয়াল করে দেখবি কোনো কোনোটার স্কেল যেমন কান্না এলাভ মানে কোনো কোনোটার মানে তুমি জানলে টানাটা তো প্রথমে হাসান গিয়েছিল আমি করব কারণ আসলে সময় একটু ফাঁকিবাজি করতে চাচ্ছিলাম যেমন চিঠি নামে একটা অ্যালবাম করলাম চিঠির উত্তর দিও চিঠি নামে একটা অ্যালবাম করলাম তখন চিঠি নামে ওই চিঠির উত্তর দিয়েটা করলাম তখন ওই যে সাউন্ডে কেউ কেউ একটা দিতে হবে তা দুটো একই ধরনের ই হয়ে যায় তখন আমি ডিসিশন নিলাম কি বিউটি কর্নারে বিউটি কর্নারের না হ্যাঁ বিউটি কর্নার না না সরি সরি আমি আর সকাল আহমেদ ছিলাম মডেল এই গানের আচ্ছা এটা তো জানি না এটা তো দেখি না এটা তো জানি না তারপর পিয়ানো পিয়ানোটা তখনই ঠিক করলাম যে এখন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে ঈদের সময় একটা অ্যালবাম দিতে হবে এখন তার সাউন্ড টেকে বাবুল ভাইরা বসে আছে সবাই এবং তখন আমি ঠিক করলাম কি তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে হলে যে গানগুলো করা আছে এই গানগুলো ঝট করে শেষ করতে হবে আচ্ছা শুধু বাংলাদেশ গানটা ঠিক মতো করা ছিল এটা বেশ অনেক দিন সময় নিয়ে এবং অন্যান্য গানগুলোও এক মাসের মধ্যে নামিয়ে ফেলা মোটামুটি এক মাসের মধ্যে একদম সত্যি এই গান হ্যাঁ কিন্তু তুমি জানলে না বাংলাদেশ আর একটা কি গান জানি করা ছিল আর বাকি আটটা গান ওই এক মাসের মধ্যে নামিয়ে ফেলা এবং তুমি জানো না তিন দিনের রেকর্ডিংয়ে আমার মনে আছে আমার বাসা এসে যে আমি হঠাৎ করে ডিসিশান নিলাম যে না করব না কি একটা ঝামেলায় ব্যস্ত জানি জেমস ভাই এসে আমার বাসার দোলনায় বসে এসেছে সারা রাত কি জানি হয়েছিল আমার মনে নাই তো আমি আচ্ছা যাই হোক সেই ঘটনাটা না বলি মজার বেশ ই ছিল সারা দিন রাত ধরে চার রাত না পাঁচ রাত ধরে করে পিয়ানোটা রেডি করে দিই পাঁচ ছয় রাত ধরে একটা না কাজ করে নির্ঘুম রাত একদম এবং বাচ্চা ভাই যেমন দুজনই দুজনের এটাই চরম হেল্পফুল ছিল স্বাভাবিক একদম কারণ ওনার সারা রাত মানে এই জেমস ভাই যাচ্ছে বাচ্চু ভাই এসে সারা রাত ই করে আসছে যে এইটা করতে হবে আর তার আগে তো এখনও দুজুকে বন না বুঝছো ব্যাপারটা কি মানে সবার মধ্যে ই ছিল যে তাইলে এইটাও তো এটা পরপরই তো হ্যাঁ হ্যাঁ 
এক মাসে এই অ্যালবামটা পিয়ানো এটা এখনো বিশ্বাসযোগ্য না দুটো প্রশ্ন সে হচ্ছে এক মাসে এক মাস না আরো কম দিনে কারণ কি কিছু আছে এখন সব তো বলা যাবে না আরো কম দিনে আরো কম দিনে এক মাসে আরো কম দিনে এবং কিছু গান আমার আগে সুর করার লেখা ছিল কিন্তু মানে সব মিলিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে করা বাংলাদেশটা আগে করা ছিল কিন্তু বাংলাদেশটা অনেক আগে করা ছিল বাংলাদেশ এই লিরিকটা কতদিনে লেখা মানে একদম ইন মানে টোটাল ব্যালেন্স করে এই গানটা করতে আমাকে একটু সময় লেগেছে হ্যাঁ এই গানটা একটু একটু করে করেছিলাম তাও খুব একটা যে বেশি দিন তা না আচ্ছা আচ্ছা এই গানটা তো সুরের পরে লেখা করে প্রথমে আমার শোনার ওই ওই জিনিসটা করে একটু একটু করে সুরে পুরে একটু একটু করে লাইন করে করে এগিয়েছি দেখালেন এবং এটা একদম চরম মিথ্যা কথা এই যে আজকে বললাম লিখে রাখো জেমস ভাই হচ্ছে বাবা গানটা প্রথমে জেমস ভাই রে স্টুডিওতে যখন জেমস ভাই এসে বললো কি গল্পটা বলা যাবে না তখন জুয়েল ভাই স্টুডিওতে কুয়াশা প্রহায় জুয়েল ভাই এখন জুয়েল ভাই বলে কি জুয়েল ভাই জেমস ভাই তো এটা বাবাটা ই করতে যাচ্ছে না জুয়েল ভাই বেঁচে আছে এখনই ফোন দে জুয়েল ভাইকে বললাম জুয়েল ভাই বলে কি প্রিন্স ঠিক আছে জুয়েল ভাই তখন বিদায় শব্দটা কেন এত যন্ত্রণা হয় এটা গিয়ে ফেলছে তখন আমি জুয়েল ভাইকে বলি কি জুয়েল ভাই আপনি বাবা গানটা গান জেমস ভাইকে এটা দিয়ে দিই আচ্ছা ওই যে চিঠিতে বাবা ওই যে চিঠিতে বিদায় শব্দটা কেন এত যন্ত্রণা পরের দিন আবার জেমস ভাই আসছে হ্যাঁ জুয়েল ভাই আসছে তখন জেমস ভাই এসে বলে কি যে বিদায় শব্দটা শুনছে গাওয়ার কেবলে রেডি কো শুরু করতে যাবে তখন বলে কি আচ্ছা আবার বাবা গানটা শোনা আচ্ছা আচ্ছা এইদিকে জুয়েল ভাই তো বাবা গানটা তুলে ফেলছে প্রায় মোটামুটি বোধহয় তুলে ফেলছে কিন্তু জুয়েল ভাই এত ভালো মানুষ ছিল যে জুয়েল ভাই আবার পরে জেমস ভাই বলে কি তাহলে ঠিক আছে এটাই গাই ওই আচ্ছা প্রথমে আসলে গাইতে চায় না বাবা গানের গান কিন্তু কঠিন আছে সবাই যে স্টেজে যে গায় না বাবা গান কিন্তু যে চশমাটা তো এখন আছে সুরের স্কে মানে ইগুলো দেখ ওঠা নামাগুলো দেখ হ্যাঁ এবং জেমস ভাই বলে মানে আমরা কোনো দল করতাম না কখনো বা কোনোদিন কোন দল করি নাই বা ওরকম কিছু না এরকম রিস্কের কথা কোনো কিছু আসেনি আমাকে তো এটা আসলে বোঝাতে পারবো না কেমন ভালো লাগে আচ্ছা এবং এই গানটা এই তিনটা গান পরপর এসে একটা নতুন সময়ের একটা সূচনা হয়ে গেল এবং এই তিনটা গান মা বাবা বাংলাদেশ আমার অন্যান্য গানগুলো তো ছিল কিন্তু এই তিনটা গান এমনভাবে সবার ছোট বড় সবার যেমন বড়রাও কিন্তু আমাদের গান পছন্দ করা শুরু করলো এই তিনটা গান থেকে সত্য কথা মানে বড়রা মানে কি অনেক তখন তো আমরা আমাদের বয়স কম অনেক কিন্তু বড়রা মানে আমাদের থেকেও যারা বিশ পঁচিশ বছরের বড় হ্যাঁ বড় বিশ পঁচিশ বছরের যারা বড় তারাও কিন্তু এই তিনটা গান ভীষণ রকম পছন্দ করত বলা হয় যে আইবাচ্চু জেমস ভাইয়ের সাথে যে সম্পর্কগুলো এবং যেই দ্বন্দ্ব খুঁটিনাটি সেগুলোর কালের সাক্ষী প্রিন্স মাহমুদ বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন মান অভিমানের বার্তাবাহক ছিল প্রিন্স মাহমুদ না আমার সাথে এগুলাই হইতো না এই এইখানেই ভুল আছে এইগুলা অন্যরা বলতে পারবে বাট আমার সাথে কোনো রকম জেমস ভাইয়েরও ভুল বোঝে ওই হইতো না বা তাদের ভিতরে হয়তো কথাবার্তা হয় না মাঝে কিছু ওগুলো তো আমি বলতে পারবো না এগুলা যদি বলায় বলতে বলি তাই তো সমস্যা এগুলো আমার নিজের ভেতরে থাকবে এগুলো তো আমি ধরো বিয়ের আগে তো দূরে কথা আমি তো এইসব কথাবার্তা আমার ওয়াইফের সাথে অনেকে আছে না বাইরের কথা এসে ওয়াইফের সাথেই করে 
তানভীর আমার ওয়াইফের সাথেই করলে যে আমার ওয়াইফের সাথে দুনিয়ার দুষ্টুমি দুনিয়ারই কিন্তু আমি আমার প্রফেশনের কোনো জায়গা আমার বাচ্চাকে বা আমার বউকে বলি না কোনো দিন বলি নাই কারণ কি সবার প্রতি তাদের একটা সমান শ্রদ্ধাবোধ থাকবে এবং আমি চাইতাম না যে আমার কোনো আর্টিস্ট সম্বন্ধে আমার বাসার কেউ খারাপ জানবে আমার ছেলে যখন বড় হবে তখন সে আর্টিস্ট সম্বন্ধে দেখা গেল এই ধরনের একটা কথা বলে ফেললো যেটা অনেক কিংবদন্তি ছেলেমেয়েরা কিন্তু আমি দেখেছি যে বলে ফেলেন এর সম্বন্ধে ও ও তো এই না এ তো এই না আমি এই কাজটা কখনো করি না তাহলে কাজটা বাইরে তো বাইরে তুমি দেখবো আমার বাচ্চাদের সাথে কথা বললেই তুমি বুঝবা যে আমি যে বলি যে আমার গানও তারা মানে আমার গান আমি আমার বাসায় কখনো বাজে নেই কিন্তু আমার বাচ্চারা সব আমার গান যে জানে তা না হয়তো বাইরে শুনে শুনে আসে বা ওরা ওই যে পিসিতে বসে বসে খুঁজে খুঁজে হয়তো দু একটা কিন্তু ওরা যে অনেক সময় শোনে বা এটা না এবং আমি কোনো বাইরের ব্যাপার কোনো কিছু আমার বাসার মধ্যে ই করি না এবং তুমি দেখবা তোমাকেও আমার বাচ্চারা যেমন ই দিবে ধরো অনেকে যেটা মনে করছে যে ওর সাথে আমার সম্পর্ক নাই বা আমার সাথে সবারই সম্পর্ক আছে যদি এরকম হয়ে থাকে আমার বাসার কেউ এটা কিছু জানে না আমি কোনো শিল্পীর ব্যাপারে কোনো দিন কোনো নেগেটিভ কথা আমার বাসার মধ্যেও বলিনি যাতে বলি না কিছু শুনে আসলেও বলি না বা আমি যেটা ভূমিকাতে বলছিলাম আমি এই প্রশ্নটা প্রসঙ্গটা রেখে দ্বিতীয় বিরতিতে যেতে চাই যে ভূমিকাতে বলেছিলাম যে তিন জেনারেশন ধরে একজন সুরকারের গান শুনছে এবং মুগ্ধ হচ্ছে বা তাদের প্লে লিস্টে রাখছে এটা কয়েকটা জেনারেশন বলছি এই কারণে যে বাচ্চু জেমসের যে ধারাবাহিকতা গিয়েছে এরপরে আসিফ আকবর আসলো একটা নতুন ব্রেকডাউন হলো যে অন্য ঘরনার শুরু হলো তখন কি প্রিন্স মাহমুদের মনে হয়েছে যে আমার ঘরানা বোধ হয় একটু চেঞ্জ করতে হবে না কি মনে হয় একজন সুরকারের মানে কারণ কারণ পেশাদার হিসাবেই তো প্রিন্স মাহমুদ তখন কাজ করে মানে তখনকার ভাবনাগুলো কি হয় আসিফ আকবর পার হয়ে এখন কিন্তু আবার নতুন একটা জেনারেশন আমার প্রশ্নটা বোঝাতে পেরেছি আমি আমি আসিফের ব্যাপারটা আসি প্লিজ শোনো আসিফকে নিয়ে আমার অন্যভাবে চিন্তা ভাবনা ছিল অন্যভাবে কি আমি ঢুকতে পারি মানে আসিফ চেয়েছিল ওর গান আমি করি এবং আসিফ আমাকে এমন বেশি পছন্দ করত তানভীর কি বলবো আমি জানি না ওর কোন ওর সাথে যেদিনকে প্রথম দেখা সেদিন আমারে বলল কি ভাই আপনার জন্যে আমার অ্যালবাম পিছায় গেছে কেমন যে আপনার অ্যালবাম আসবে বলে প্রিন্স আহমদের অ্যালবাম আসবে বলে আসিফের অ্যালবাম আসে না কী অ্যালবামের জন্যে বোধ হয় পিয়ানো বা আমি ঠিক জানি না তখন আমি তো এগুলো আসলে কিছুই জানি না কারণ কিন্তু আসিফের না ওর এমন একটা ছেলে ওকে ও এমন আচরণ করবে তোমার কনভিন্স করবে মানে তোমার পছন্দ হবে ও তারপরে যাই হোক আসিফের সাথে একটা অ্যালবামের কাজ করলাম কিন্তু আমি যেইভাবে আসিফকে নিয়ে সব কিছু হ্যাঁ সেটা ওটার নাম কিন্তু আমার যেটা দরকার ছিল যে কি যেন একটা হয়েছিল যে এই গান করার পরে কোন একটা সমস্যা হয়েছিল যার জন্য আর পরের গান হয়নি কিন্তু আমি ওই জিনিসটা মনে করতে পারি না মানে ব্যাপারটা কেমন ছিল যে আচ্ছা ব্যান্ড আর্টিস্টের জন্য প্রিন্স মাহমুদ ফিট না আসিফের গান কেন আমি চাইলে আসিফের জন্য তখন এমন গান করতে পারতাম যে ওই গান থেকে সরিয়ে গিয়ে সরে গিয়ে যখন আমি একটার ভেতরে ঢুকি তখন প্রথম দিকের গান তোমার ওরকম হবে না কিন্তু হ্যাঁ যে খালিদ ভাই যেমন যতটা মেঘ হলে এটা মোটামুটি হিট মোটামুটি কিন্তু আবার দেখা হলে গিয়ে অন্যরকমভাবে জেমস হায়ের প্রথম গান ওই যে নিশ্চুপ এই রাতে যেটা এটা মোটামুটি মানে কোনো রকম শুনেছে কিন্তু সে দেখার সময় গিয়ে একটা ভালো ভীষণ রকম হিট এবং মাতে গিয়ে চরম হিট তাই না তো আমার হচ্ছে একটা আর্টিস্টের ভেতরে একটু একটু করে ঢুকতে হয় তো ওই জিনিসটা বুঝে ওঠার আগেই আর আসিফ অনেক দিকে ব্যস্ত হয়ে গেল যার কারণে ওইভাবে আর আসিফের সাথে হয়নি হয়নি বাট ওর সাথে এখনো এত সুন্দর সম্পর্ক কিভাবে হলো তাহলে কখন কি ও তখন ওটা হলো হচ্ছে ওই নামটাও কিন্তু আমার দেয়া না অ্যালবামটা আরও সুন্দর হতে পারত কিন্তু হয়নি কি কারণে তখন আমি ডে ডিস্টার্ব ছিলাম খুব কিছু কারণে ওই সাউন্ডটেক সঙ্গীতা দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব এবং জেমস ভাই বাচ্চু ভাই তখন হচ্ছে কি তখন না একটা ওই যে গান বাজনা নিয়ে এটা করব না এবং ব্যবসায়িক চিন্তা ভাবনা চিন্তা ভাবনা কিছুটা আমাদের 
বোধ হয় কিন্তু আমি ছিলাম আমার জায়গাতেই বুঝছো আমি এই জিনিসগুলো ব্রেনে নিতে পারতাম না বুঝছো কারণ এই প্রসঙ্গে একটু আসবো ধরা যাক জেম ভাই বা বাচ্চু ভাই একসাথে যখন সাউন্ড বা একটা একটা কোম্পানিতে ছিল প্রিন্স মাহমুদদের কাজ করতে বা সুবিধাই হতো যেহেতু আর্টিস্ট যখন জেম ভাই সঙ্গীতায় বড় অঙ্কে কন্ট্যাক্টেড হয়ে গেল তখন কি কোনো একটা সমস্যায় ভেতরে পড়তে তখন কিছু একটা হয়েছিল তানভীর আমার সব ব্যাপারগুলো মনে নেই ওই রকম তখন কিছু একটা হয়েছিল কিন্তু কারণ তখন তো প্রিন্স মাহমুদকেও টানাটানি শুরু হচ্ছে যে না সঙ্গীতা থেকে ওই যে কী কী জানি ঝামেলা হয়েছিল না আচ্ছা যাই হোক ওইগুলো না মনে করি এখন আচ্ছা আমরা সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলো নিয়ে আসি তো কিন্তু আমি তো কিছুতে জড়িত ছিলাম না তুই তো বুঝতে কারণ আমি 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 সময়টার কথা উল্লেখ করছি যে ওই সময়টা গিয়েছি ডিস্টার্বের কথা বলা হলো ওই সময়টা হিরা চুনি পান না কিন্তু ওইগুলো না আমি আবারও বলি যে ওইগুলো না যে ওই যে তখনই আবার বারো মাস সময় আমি তোমায় বারো বারো মাস সময় ভালো ভালো আসলো যখন সবাই মিলে আলোচনা করছিল যে ব্যান্ডের সময় বোধ হয় শেষ শেষ আসিফ আসার পরে কি একটা অবস্থা হইল না আমার প্রশ্নটা সেটা হ্যাঁ তা তখন আমি বলছিলাম শেষ মানে শেষ নাই আমাদের শেষ নাই হ্যাঁ এবং এটাকে জিদের এইটা আমার জিদ ছিল সত্য কথা আমি জানতাম আসিফ আসুক আর যেই আসুক কিছু একটা করব যেটা আমি জানি যে প্রকৃতি আমার সাথে চলে হ্যাঁ তো সত্য কথা আসিফ আসার পরে সত্যই সব কিছু থমকে গিয়েছিল এবং ও তো অন্যরকমভাবে হ্যাঁ মানে ব্যান্ডের যে ওয়েবটা হঠাৎ করে এবং সেটা পিয়ানোর সাথে সাথে হ্যাঁ একদিকে পিয়ানো চলছে অন্যদিকে এবং হয়েছে কি তখন আমার মাথায় আসলো যে গানের ধারা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে আমি যেই ধারায় আছি এখন সেই ধারায় হবে না তখন আমি চুপ করে থাকলাম এবং চুপ করে থাকলাম আমি সঙ্গীতায় গেলাম না কিন্তু আমি চিন্তা করলাম আমি সাউন্ড টেকে আছি তো সাউন্ড টেকে কাজটা করে দেবো আমি কিন্তু আমাকে অন্যভাবে এগোতে হবে গানের গান এইভাবে এখন হবে না কারণ আমি তো আসিফ যেই টাইপের একক শিল্পীদের গান করছি ওই টাইপের গান মানে ওই ধর ওই ওই ইটাও সুন্দর কিন্তু আমি তো ওইভাবে করতে পারবো আমি যদি ওইটা করি আবার করলে আবার কিন্তু আমি ওইটা কিন্তু করে আবার সব কিছু খেয়ে ফেলতে পারবো কিন্তু আমি ওইটাতে যেতে চাচ্ছি না আমি আমার স্টাইলে থাকতে চাচ্ছি তখনই মাথায় আসলো যে বাচ্চু হয়ে কেতে অন্য ধরনের গান করাবো আমি এবং এটা নতুন কিছু হইতে হবে এবং আগের সুর আগের কিছুর মধ্যে যাবে না ওটা কি আমার নিজের সর্বনাশ ছিল নাকি নিজের ভালো কিছু ছিল এই গানটা আলোচনা যেমন জনপ্রিয় হয়েছে তেমন সমালোচক দিয়েও হয়েছে তখন আসিফের প্রথম গান গানের লাইন নেওয়া মুক্ত এবং নানান রকম বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেছে গানটা নিয়ে কিন্তু ওটা কোন কিন্তু ওটা সচেতনভাবে কিছু করা না আমি সত্যি বলি সিরিয়াসলি আমি সিরিয়াসলি বলতেছি এবং এটা সচেতনভাবে কিছু না তখন একটা এবং ধরো যে আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি বারো মাস শব্দটা তো হিট মেইন হিট হচ্ছে বারো মাস কেউ কোনো দিন বলেনি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি বুঝছো মেইনই এবং সুরের ইটা তুমি দেখো সুরের ইটা কিন্তু আমি তো আসলে পুরোনো দিনের মানুষ আমার আমি তো নিজেকে মনে করি এই সময়ের না আমি আমি হচ্ছে সেই সময়ের আমি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত মানে দেশভাগের আগ পর্যন্ত সময়ের আমি সত্য সত্য সিরিয়াসলি আমি ওই সময়টার মধ্যে দিয়ে বিচরণ করি এখনও তোমরা আমার লেখা টেখা দেখো কি না মাঝে মধ্যে জানি না আমি এরকম দেখি খুবই ফলো করি এবং সারা বাংলাদেশ ফলো করে তো আমি জানি না আমি ওই সময়ের মধ্যে বিচরণ করি এবং ওই সময়ের মানুষদের ওই সময়ের সুরকার গীতিকার ওই সময়ের ধরো ইংলিশ নাম্বারগুলো কিন্তু আমি সে পিচ সিগারের সময় থেকে শুরু করে যাই হোক পল রফ এগুলো বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে এসবে নাই না যাই এবং বারো মাস আসলে একটা জিদ বারো মাস জিদ এবং হলো কি অন্য কিছু না আমার আমি তখন জেমস ভাইকেও দেখছি না আমি বাচ্চু ভাইকেও দেখছি না আমি আসিফকে আমি চিন্তা করছি যে আমাকে এগোতে হবে এবং কিছু একটা করতে হবে তো বারো মাস তোমায় গান বানাই ফেলছে এখন কনফিউজ যে জেমস ভাইকে দেবো না বাচ্চু ভাইকে দেবো আচ্ছা জেমস ভাই ওখানে আমি জেমস ভাই এইটা গাইতে হবে জেম যাই তখন গান গাবে না আমি তো সঙ্গীতার সাথে তখন কী করবো আমি আবার কিছু করার নেই তখন এদিকে সাউন্ড বসে আছে সাউন্ড টেক ও সাউন্ড টেক তখন আসিফ দখল করে ফেলছে এবং ব্যান্ড মুখরোচক শব্দ শব্দ যে প্লিজ মাহ সঙ্গীতে চলে গেছে মানে না কিন্তু দিবে বাট না কিন্তু ওটাই ওই এগুলো তোমরা জানো আমি কিছু জানি না এগুলো কিচ্ছু জানি না যাই হোক তখন বারো মাস সময় ভালো আমি আজকে বলি কারণ তখন বাউল ভাই আমাকে একটা কাজ দিচ্ছিলো আচ্ছা কথা বলতাম যাই হোক 
তো একদম লাস্ট গান এই অ্যালবামের মানে সর্বশেষ সংযোজন শোনো হ্যাঁ বারো মাস বারো মাস তারপরে বারো মাসটা করার পরে যে জেম যাই তো পারবে না তখন কি করব চিন্তা করলাম বাচ্চু ভাইকে দেখে হতে হবে ব্যাস যাই হোক এবং করার পরে সবাই তো বোঝেও নি যে এটা কি হচ্ছে হ্যাঁ এখন ওই সাউন্ড টেকের বাবুল ভাই করছে কি আসিফ তখন অনেক বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেছে এদিকে আমি একা পড়ে গেছি আমার তো সবার সাথে যোগাযোগ নেই কোনো যে ধরো তখন সাউন্ড টেকে বাচু ভাই জেমস ভাই কেউ নাই কোনো ব্যান্ডের আর্টিস্টই তখন সাউন্ড টেকে নেই আর সাউন্ড টেক তখন আসিফকে নিয়ে এমনভাবে ব্যস্ত যে কিছুই খেয়াল করছে না আর আমার তখন জিদ লাগতেছে যে তুমি আমাকে আমি চিন্তা করছি এবং আমি কষ্ট পাচ্ছি যে আমি সাউন্ড টেকের উপরে কষ্ট পাচ্ছি এই কারণে যে যে আমি তোমাকে গত সাতটা বছর এবং হ্যাঁ মাইলসের সাথে সাউন্ড টেকের জিদ কি কারণে হয়েছিল আমি জানি না বাউল ভাই আমার বলছিল যে প্রিন্স একমাত্র আপনি পারবেন মাইলসের সাথে আমার একটা জিদ আছে আমাকে এমন কিছু গান করে দেন যে গানগুলো যাই হোক ওটা অনেক আগের কথা আমি বলছি যাই হোক ওইসব তো আমি ক্ষমা অ্যালবামটা দিয়েছিলাম এবং সেই ক্ষমা অ্যালবাম এমনভাবে ই করলো এবং সেই ক্ষমার থেকে প্রত্যেকটা অ্যালবাম প্রত্যেকটা গান উনি যেগুলোকে বলতেন ওই সাউন্ডে যেগুলোকে বলতো আমাদের প্রেস্টিজ আইটেম বলতো আমাদের গানগুলোকে আমার গানগুলোকে তো তখন একটা করে এত গান দিয়েছি আর আমার তখন খারাপ লাগছে যে আমার দিকে খেয়াল করছে না মানে আমার মনে হলো এটা কি সময় আসলো তখন আমি তো কাউকে কিছু বলি না চুপচাপ কিন্তু জেমস ভাই মনে করলো কি আমি কিন্তু আমার সময়কে ই করার জন্যই বাচ্চু ভাইরে গান দিছি কিন্তু জেমস ভাই বোধহয় আমারে ভুল বুঝিয়ে ফেলল বারো মাস তোমায় তো চারিদিকে এবং আসিফও হ্যাঁ আসিফও যে আসিফও তখন নড়ে চড়ে বসলো এই কি মানে এই সময় তো কোনো গান এদিকে দুষ্টু ছেলের দল বের হয়েছে একই সাথে দুষ্টু ছেলের দল বের হয়েছে কিন্তু ওইভাবে মানুষ শুনতেছে না তখন এখন শুনছে কিন্তু তখনকার সময়টা তো ওরকম ছিল না তো আমি বলছি যে ওই বারো মাস তো আমি ভালোবাসিটা অনেক কিছু বাঁচিয়ে দিল হয়তো আমার ক্ষতি হলো অনেক কিছু কিন্তু বাঁচিয়ে দিল দারুণ এটা সবাই মনে করতে পারবে না দারুণ একটা বিষয় রিভিল করার জন্য একদম ওই সময়টা আর কি ওই সময়টা সত্যি মানে এবং ওই সময় যারা এবং শোনো এইসব গান কেন হয়তো আমি ক্ষতি কি ই জানি না এই বারো মাস সময় ভালোবাসি তারপরে দেশে ভালোবাসে নাই এবং আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপার ছিল আমি তো জানি আমি যন্ত্রণা যন্ত্রণা যন্ত্রণার গুরু ঘর বাই নালে এইগুলো কেন করা এগুলো জিত থেকে করা আমাকে টিকতে হবে আমি যদি টিকে যাই তখন আমি ভালো গান দিতে পারবো এবং ওটা থেকে সরে এসেই আমি দেখো দুই হাজার ছয় থেকে শুরু করেছি আমি মাটি হব মাটি তুমি বরুণা হলে আমি হবো শুনি রাইট এই এই পর্যায়ে আমি ব্রেকের পরে আসতে চাচ্ছি এবং এই যন্ত্রণা বা যেই বাজারি গানগুলো করা হচ্ছে সেগুলো তো এক পর্যায়ে দারুণ একটা জায়গা করে নিয়েছে প্রিয় দর্শক শুনছি আমরা প্রিন্স মাহমুদের কথা এবং বাংলা গানের ইতিহাস আমাদের আজকে একটা কথা গল্প শুনতে শুনতে আমিও যেমন প্রশ্ন হারিয়ে ফেলছি প্রিন্স মাহমুদও তেমন কি হারিয়ে ফেলছেন কারণ অনেক স্মৃতি অনেক সময়ের গল্প ছোট্ট একটা বিরতি পর ফিরছি সঙ্গে থাকুন অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলো যথেষ্ট অল টাইম ব্র্যান্ড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান তোমাতে লুকানো কত যে গোপন সরি ভালোবাসার দুষ্টমি হলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেট জাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান
অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড All time held life. Khuda lagle ki khan? Batting innings na bowling innings. Batting innings. All time ban. Aur bowling innings. All time ban. All time ban. Chhota ki der baro shamathan. Tumate lokano ko to je ko pon. Sorry. Aaj ki ne joga bishe apun. Kimro. ভালোবাসার দুষ্টুমি গুলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেট জাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান স্পেশাল ইনসাইড ভালোবাসার দুষ্টুমি গুলো থাক অবিরাম অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান তোমাতে লুকানো কত যে গোপন সরি মুখে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার চলছে রাতার ড্রাইভ ব্রটি বাই টেস্ট্রিট হোস্টেড বাই মি এবং সঙ্গে রয়েছেন দ্য ওয়ান ওয়ান লি প্রিন্স মাহমুদ এবং জানিয়ে রাখি লাইফটা কিন্তু ভীষণ ফাস্ট এবং ফার্স্ট লাইফে অবশ্যই ফাস্ট ফুড আমাদের অপরিহার্য তাই ক্লাসের ফাঁকে বা বন্ধুদের সাথে যে কোনো আড্ডাই টেস্ট্রিট হতে পারে আপনার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী আমরা বিচ্ছিন্ন আলাপে একটা গানের সময়কে ধরার চেষ্টা করছি কারণ বাংলা গান মানেই আসলে প্রিন্স মাহমুদ আমি একটু এইভাবে শুনতে চাই যে এটা বলে আমি ওই পর্বটা একটু শেষ করতে চাই যে এমন কি বলা যায় যে আসিফ আকবর প্রিন্স মাহমুদের একটা ভালো জুটি করলে আমরা একটা দারুণ কিছু সময় সংযোগ করতে পারতাম বা হয়তো হতো অন্য কিছু হতো অনেক ভালো কিছু হতো ভোকাল হিসাবে যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে দুই একটা কাজ করা হয়েছে আসিফ আকবর কণ্ঠশিল্পী হিসাবে কেমন খুব সুন্দর খুব ভালো ভীষণ রকম ভালো ওর ভয়েসটা তখন যেভাবে অন্যভাবে আরও অনেক অন্য রকমভাবে ব্যবহার করা যেত অন্য ভয়েস একদম চমৎকার আমি শূন্য দশকের গান এবং এফ এম যখন শুরু হলো সেই সময় একটা বড় তর্ক রয়েছে কিন্তু তার আগে একটা গান সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে যেমন জন্মদিন সফিন ভাইয়ের এবং এই গানটা মূলত বাংলাদেশের এখন মানে বার্থডে সং হিসাবে একটা বার্থডে থেম হয়ে গেছে সো এই গানটার গল্প অনেক জায়গায় বলা হয়েছে তারপরও বলি যে সাফিন ভাইয়ের ভোকালে প্রিন্স মাহমুদের গান তিন চার সিরিয়ালে থাকতো মানে কিন্তু জন্মদিনটা স্পেশালি মানে কোনো রকম ইয়ে ছিল যে গানটা সাফিন ভাইকে দিয়ে গাওয়াবো মানে গানটা প্রথমে গিয়েছিল বিপ্লব প্রথমে হাসানের জন্য করা গান ওইটা দেখো স্কেল হাইতে অনেক হাইতে এটা হাসানের জন্য করা গান তারপরে কি কারণে হাসান ও হাসানের আর একটা গান করে ফেলেছিলাম এই অ্যালবামে ওই যে তার দাগে হাসানের কি গান ছিল দাগ থেকে যাইতে ভুলে যাচ্ছি যে দাগ থেকে অসাধারণ একটা গান ছিল বাচ্চু ভাইয়ের বেলা শেষে ছিল দাগ থেকে জেমস ভাইয়ের কিছু ভুল ছিল তোমার ছিল আর হাসানের কোন গানটা ছিল খুব সুন্দর একটা গান ছিল কিন্তু মনে করতে পারছি না যাই হোক ওটা করে ফেলেছিলাম বলে পরে বিপ্লবকে দিয়ে চেষ্টা করলাম বিপ্লবের ভয়েস যাচ্ছিল না তখন সাফিন ভাইকে ডেকে তুলে গানটা করা হয় ও আগের দিন বোধ দিয়ে দিয়েছিলাম সাফিন ভাই প্র্যাকটিস করে এটা সাফিন ভাইয়ের জন্য করা গান না আচ্ছা আচ্ছা এবং সত্যি এটা হাসানের জন্য করা গান সো এই গানটার মূল মানে থাকে না যে যে এরকম একটা গান বাংলা গান বাংলা গানে থাকা উচিত এরকম 
ওরকম ভেবে না তবে ওই যে করছিলাম শুরু করার পরে মনে হলো যে জন্মদিন নিয়ে কোনো গান হয়নি তখন মা বাবা হয়ে গেছে বা ওরকম আসলে তা আমি সব মনে করতে পারছি না একটু মনে করলে মনে করতে পারতেছি না সব শুধু এইটুকু মনে আসছে বিপ্লব প্রথমে গেছিল তারপরে যেটা বললাম আর কি সাফিন ভাই হাসানের জন্য করা ছিল পরে বাংলাদেশে পৌঁছায় এবং ইন্ডিয়ান বলি বা বাইরের গান তো সাউন্ডে ঠিক আমাদের কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল তখন মানে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার চারু ছিল মবিন ভাই ছিল এখানে মবিন দুর্দান্ত ছিল মবিনের কোনো তুলনা নেই মবিনের গানগুলো যে তুমি মিক্সগুলো শুনবো আমাদের পুরানো যে ক্ষমা অ্যালবামের কয়েকটা গান যেমন বাবনার কোথায় হারালে তারপরে ক্ষমা অ্যালবামের কিছু গান আছে অর্ধেক অর্ধেক করা যেমন এরপরে ওই যে চন্দনের তুমি কত আগে করা তুমি জেনে নাও আমি করেছি ক্ষমা কোনো অভিযোগ মনে নেই তো যেমন হ্যাঁ এসব গান সে নাইনটি সিক্সে মানে কি দুর্দান্ত সাউন্ড এত কষ্ট কেন ভালোবাসা এখনও শুনলে তোমার মনে হবে নতুন গান সেটা তারপরে যদি অরিজিনাল সিডিতে শোনো তারপরে মানে আমার আমার কাছে যে রেকর্ডগুলো ছিল ওর ওইগুলো যদি শোনো তারপরে কি মাস্টার মানে তুমি ওই যে পাপি গানটা শোনো জেমস ভাইয়ের পাপি মবিন ভাই নিষ্পাপ আমি ওই গানটা শোনো সাউন্ড শোনো মবিন আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে আমরা পিছিয়ে এটা কখনো মনে হয় না একদমই না ওই সময়ে অন্য 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 জায়গায় ছিলাম আমরা একদমই তুমি আর্কের গানগুলো শোনো কোথায় আমরা ছিলাম আমরা জানি না বরং পরবর্তীতে অনেক দিন আমি ওই সাউন্ডটা দিতে পারিনি এবং দিতে পারিনি বলে মবিন চলে যাওয়ার পরে মবিন চলে যাওয়ার পরে মানে আমার গান হয়তো অনেক হিট যেমন মাটি হব মাটি অনেক হিট অনেক হিট কিন্তু মবিনকে ভীষণ রকম মিস করতাম ভীষণ রকম মিস করতাম আচ্ছা তুমি বরুণা হলে সুনীল অনেক সুন্দর সাউন্ড অনেক কিছু কিন্তু মবিনকে প্রত্যেকটাতে মিস করেছি প্রত্যেকটা গানে প্রত্যেকটা সুরের সময় মিস করেছি এবং এখনও আমি করি মবিন থাকলে এখনও অনেক কিছু হতো রাইট মাঝখানে বোধ হয় একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল আনপ্লাগড ছুটি সামাও কিছু এই কাজটা মানে কি একটু অন্যভাবে অন্য ভাবনা করা হয়েছে ওটা হ্যাঁ ওটা যেভাবে করতে চেয়েছিলাম সেটা হয়নি কিন্তু ওখানে কিছু অন্যরকম গা গায়কি আছে যেমন কতদিন দেখেনি দু চোখ দেখবা বাচু ভাইকে দিয়ে আবার একটু গাইয়েছিলাম ওইটা গাওয়ানো হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ নাকি আমি ভাবছি পুরোনো না না পুরোনো তুমি শুনে দেখো আচ্ছা পুরোনোটা না কিন্তু তারপরে আর একটা কি মানে একটু একটু করে গাইয়েছিলাম তারপরে আর কি গান কি কি ছিল ছুটিতে টিপুর গানটাও আগে করেছিলাম টিপুর একটা সুন্দর গান ছিল করেছিলাম ক্ষমা অ্যালবামে মানে এটা কি চার জায়গায় ভাবনা থেকে করা হয়েছিল যে একটা আনপ্লাগ বা হ্যাঁ করবো ভার্সন একটা থাকুক এরকম এরকম এবং অ্যাকুস্টিক ড্রামসে করেছিলাম ড্রামস বাড়িয়েছিল হচ্ছে ফান্টি ভাই আর আমাদের জুয়েল মনির ভাই ছিল তারপরে বাসিতে আর একটা আমাদের বাড়ি ভাই ছিলেন মানে খুব সুন্দর একটা কাজ হতে পারতো কিন্তু সেইভাবে গুছিয়ে করতে পারিনি কেন পারিনি কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছিল যারা শোনেননি তারা এই অ্যালবামটা মানে নিশ্চয়ই ডিজিটাল ফরমেটে পাওয়া যাবে আমি একটু আসি যে আপনার আসিফ যখন এর পরবর্তীতে যখন এফ এম স্টেশন শুরু তারপরও এই যে নিজেকে হারাতে দেব না আমি যদি বলি বড় না হলে তারপরে মাটি হব মাটি এবং তখন একেবারে ইয়াং চাপ এবং বলা হচ্ছিল যে আই বাচ্চু জেমস টিপু ভাই খালিদ ভাই এগুলো ছাড়া বোধ হয় প্রিন্স মাহমুদ খেলতে পারবে না মানে ব্যাপারটা খুব কিন্তু ইয়াংদের সাথে আমার মনে হয় মাহাদিও যেমন ক্লোজ আপ ওয়ান থেকে আসছে রুমিও ক্লোজ আপ ওয়ানের 
এদের সাথে কাজ করার শুরুটা আলাপটা কিভাবে মানে প্ল্যানটা কিভাবে হয়েছিল সম্পূর্ণটা এটা কুমার বিশ্বজিতেরই সত্যি কথা কুমার বিশ্বজা বিশ্বদা এবং তারপরে বিশ্বদার সাথে আসিফ এবং বিশ্বদা এসে ই করলো যেটা যে বিশ্বদা বললো প্লিজ নতুন শিল্পী এবং আমাকে দেয়া হলো একদম লাস্টের তিনজনকে দেখো সবাই বেছে নিয়েছে সব সুন্দর সুন্দর সব গায়ককে যেমন মোহিনকে না কি নকিব ভাই নকিব ভাইরা পেলো সব রাজীবকে রাজীবের গান করার জন্য রাজীব সবচেয়ে ভালো গাইত এরপরে মোহিনও আমাকে দেয়া হলো হচ্ছে মেহরাব মাহাদিয়ার রুমি রুমির গান করার মানে করার কথা শুনে কেউ কেউ আবার ওরে বাবা বলে পালিয়েছে না রুমির গান এই মুহূর্তে রিস্ক নেওয়া যাবে না আমার মনে আছে সেগুলো এটা অনেক মজার স্মৃতি বাট ওই যে বললাম যে যে গান যখন করি তখন চিন্তায় থাকে যে গানটাকে দাঁড় করা দাঁড় করাতেই হবে আর প্রকৃতিগতভাবে আমি তারপরে ওই যে তুমি বড় না হলে আমি হব শরীর মাটি হব মাটি তো নর্মালি মানে মানুষের কাছে পৌঁছে গেল ভীষণভাবে হ্যাঁ ভীষণভাবে পৌঁছে গেল এবং এইটা এমনভাবে পৌঁছে গেল এটা আর একটা আর একটা আমিকে আবিষ্কার করছে মানুষ না তো এর আগে কিন্তু মিজানের গান করেছিলাম তোর মনে আছে ওই যে স্রোত অ্যালবামে কিন্তু আমি মিজান ওয়ারফেজের মিজানের প্রথম গান আমি স্রোত অ্যালবামে করি আজ যে আজ আপন কালপর গান গানটা ওইটা তখন কিন্তু ওই গানটা বেশ মানে ওই অ্যালবামের মধ্যে সবচেয়ে দু দুই তিনটা হিট গানের মধ্যে ওইটা ছিল যাই হোক তখন এরপর যাই হোক যাই হোক মিজানের পরে মিজান তো ওয়ারফেজে জয়েন করে ফেললো ওকে তো আর নিতে পারলাম না সেইভাবে কিন্তু কাজ করা হলো না কিন্তু এরপরে নতুন বলতে রুমি আর মাহাদি ছিল তা রুমির গান তো তার মানে মাহাদির গানটা নিয়ে আমি চিন্তায় ছিলাম কারণ মাহাদি গাই গাইত হচ্ছে একটু ক্লাসিক্যাল ঢঙের গান তো তখন কেউ চিন্তা করেনি কিন্তু আমি ওর ভয়েস শুনলাম ওই যে ও যখন ওই যে মাটি হব মাটির সময় ও একটু হামিং করতে এসেছিল তখন ওর ভয়েস শুনে আমি ওর টোন শুনে আমি বলছি কি এদিকে কাছে এসছে এবং তখন ওর খালি গলায় আমি গান শুনি প্রথম তখন আমি চিন্তা করলাম কি আমি কিন্তু ক্লোজ আপের কোনো প্রোগ্রাম দেখিনি তুমি তোরা বোধহয় জানবি যে কোনো প্রোগ্রাম আমি দেখিনি তখন এটা ওই মাহাদি রুমি বিশ্বদারও সবাই জানে কারণ বিশ্বদ আমাকে তখন পাঠাতো যে প্লিজ এই যে গান পাঠাচ্ছি এই গান গলাগুলো শোনো তো আসিফ আর বিশ্বদা আসিফ ইকবাল বিশ্বদা তারপরে যাই হোক তখন আসিফ বললো যে প্রিন্স আমিও একটা কাজ করতে চাই কিন্তু ও ক্যাসেজ করা ব্যাপারে কিন্তু মানে পুরো অ্যালবাম করবে এরকম কোনো মানে ভয় পাচ্ছিল যে আমি কোনো কত বছর করি না এরকম কাজ কি করতে পারবো কি না আমার খুব করার ইচ্ছা তখন কারণ অডিওর জগৎটা তো পুরো আলাদা তুই ক্লোজ আপ ওয়ান না এখানে মানে অনেক হিট হলো কিন্তু তারা এসে তাদের গান যে হিট হবে সেটা না এখন অডিওর জগৎটা অডিওর ব্যাপারটা তো আমি বুঝি কখন কি গান দিতে হবে যাই হোক বিশ্বদায় ব্যাপারটা খুব ভালো জানত এবং আসিফ যে আমাকে দিলে হয়তো এই নতুন ছেলেদের তা আমি চাইছিলাম আসলে রাজীবকে প্রথমে কারণ রাজীবের গান আমার ভয়েস আমার ওই যে যখন সবার গান পাঠিয়েছে কিন্তু রাজীবের গান করে ফেলেছে ইমন রাজীবের গান করে ফেলেছে নকিব ভাই রাজীব হলো না তারপরে অন্যান্য ভালো ভালো যারা প্রথম এক দুই তিন যারা ছিল তাদের কারো গানই আমার বোধ হয় করা হয়নি নাকি এক দুই জনের হয়তো একটা দুটা করেছি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু না কিন্তু আমার গান যেটা হতে হবে সেটা প্রথমে আসতে হবে মোট কথা আমার কথা যে আমি যেটা করব সেটা প্রথমে থাকতে হবে সব কিছুর তো ওরা এটা জানত তখন বিষয়তা বললো আসি বললো যে প্রিন্স আলাদাভাবে করবে তখন আড্ডা অ্যালবামটা করলাম এবং মাটি হব মাটিটা অন্যরকমভাবে মানুষের সারা বাংলাদেশে পৌঁছে গেল এরপর করলাম হচ্ছে করছিলাম দুটো অ্যালবাম একটা হচ্ছে দেবী আর আরেকটা হচ্ছে মাহাদির একক অ্যালবাম তো মাহাদির একক অ্যালবামে মাহাদিকে যখন তুমি বড় না হলে লিরিকটা আসিফ আমাকে দিয়েছিল লিরিকটা অনেক বড় ছিল আমি চিন্তা করলাম এত বড় লিরিক করা যাবে না ওটা কেটে টেটে ছোট করে ফেললাম এবং তুমি বড় না হলে হবো আমি শুনিল এই কথাটা ছিল অনেক লম্বা একটা লাইন এটা মাহাদি জানে মাহাদির সামনে করা আমি করলাম কি ছেটে তুমি কেটে আমি যেটা পারি তোদের গানও তো করেছি দেখেছিস কেটে ছেটে ছোট করে এনেছি একদম তুমি বড় না হলে আমি হবো শুনিল আসিফ বলে তুমি আমার আসিফ ইকবাল বলে তুমি আমার গানটাকে এইভাবে ভেঙে চুরে শেষ করে দিলা প্লিজ আমি বলি আসিফ তুমি চুপ থাকো কথা বলো না তুমি বলো না এই গানটা কিন্তু ওই পুরো প্রায় মানে সত্তর আশি লাইনের একটা হ্যাঁ সত্তর আশি লাইনের এবং এত বড় দিলে আমি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবো না আমার তখন মাথায় যে নতুন শিল্পী বিশ্বদা নেয়নি এই গানটা হ্যাঁ বিশ্বদা যেখানে লিরিক দেখলেই গান নিয়ে নেয় বিশ্বদা বলকে প্রিন্স করুক তা 
আমি নিয়ে দুই তিন রাত বসে বসে গানটাকে ছেটে টেটে ছোট করে ফেলছি তারপরে ওর ছিল যে তুমি বড়ু না যদি হও আমি তখন হয়ে যেতে পারি এরকম আছে আমার কাছে এখনও লিরিকটা যাই হোক আমি ওইটাকে করে দিলাম তুমি বড়ু না হলে হবো আমি ছোট্ট করে ই করে সুরটা করা ছিল একটুখানি সুরে পুরে বসে 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 গানটাকে রেডি করে ফেললাম আসিফ তো চিন্তাও করতে পারে নিজে এই গানটাকে এরকম দাঁড় করবে রেকর্ড টেকর্ড করে হারমোনিকা বাজাবো যে দিনকে তখনও আসিফ কেন কিন্তু শুনতে দিইনি আমি আমি তো আমার গান করে আগে কাউকে শুনতে দিই না সে আর্টিস্ট হোক কাউকেই দেই না যে শুন শোনো হ্যাঁ বের হলে সবাই শুনবে আসিফ রে তো দিব না গান শুনতে পরে ও বারবার ফোন করে প্রিন্স আমি একটু শুনতে পারবো না গানটা কি করলা আমি বললাম তোমার মন খারাপ হবে গান শুনলে হয়তো বা যাই হোক করার পরে তো সাউন্ড টাউন্ড ই করার পরে মাহাদি নিজেও জানে না যে এইটা এই রকম হয়ে গেছে গান যাই হোক মাহাদি আর আসিফকে ডাকছে আসো শোনো ওরা গান শুনে তো থ হয়ে গেছে দুজনে ওরা চিন্তাও করতে পারে নাই যে কি গানকে আমি কোথায় নিয়ে আসছি এবং ছোট্ট একটা এবং মাহাদি আগের গানগুলো শুনে দেখো একদম সব থেকে একদম আলাদা এবং আমি চাইলাম যে মাহাদি যেমন গান গায় ওই ও তো সুন্দর সুন্দর গান গিয়ে এসছে ক্লোজ ক্লোজ আপে বাট আমি চাইলাম যে এইভাবে ওর নতুনই হোক এই যে নতুনভাবে এসে চলে আসলো আর মাটি হবো মাটি মানে এই ঘটনাটা কিন্তু আমি কোনোদিন বলিনি বললাম এই জন্যে যে না না দারুণ ও আসিফ আসিফ কেন আমার প্রেমে পড়ে গেল ও তো আমার আগে বলি ও পাকিস্তান থেকে আমাকে ফোন করতো আর আমি তখন ফোন ধরতাম না আচ্ছা আসিফ কিন্তু আমার অনেক আগের বন্ধু এই মানে গীতিকার আসিফ আচ্ছা আচ্ছা এবং ও আমাকে ফোন করে বলতো কি আমি মনে প্রাণে উঠে চাইতাম তুমি আমার ফোন ধরো ও মা গানটা চাইছিল আমাকে দিয়ে করাতে তো ও একটা মা গান করছে না আচ্ছা ওই যে ও ওই যে রাশেদ গিয়েছে হুম ও আমাকে অনেক গান পাঠাতো আমি দেখতাম না তখন দেখতাম আমার মানে কি হয় কি তানভীর তখন তো তোরা কাজ করেছিস আমি কি ঝামেলার মধ্যে থাকতাম তোরা তো জানিস যে আমি মানসিকভাবে তো চারিদিকে প্রেশার এবং ফোনও ধরতাম না মানুষের ভয়ে এবং কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমি যেতাম একদিকে এই কোম্পানি একদিকে ওই কোম্পানি মানে লেভেল কোম্পানি মানসিক যন্ত্রণা লুকায় লুকায় থাকতাম তাও তো আর এর মধ্যে আসিফ ফোন করে করে মেন্টালিটি তুমি তো বন্ধু ভুলে গেছো এইসব ইটি করতো ফোন করে তা ওগুলা ব্রেনে নিতে পারতাম না মানে তুমি বড় না এটা প্রথম কাজ আসিফ ইকবাল প্রেস আচ্ছা একদম প্রথম কাজ কিন্তু আমরা কিন্তু সারগামের ফ্রেন্ড সেই এই টেক থেকে কখনো কাজ ওই সময় অনেক কিছু অনেক কিছু আমি জানি যে না কখনো কাজ হয়নি কিন্তু আসিফ আমারে বলল কি প্রিন্স পাকিস্তানে বসে শুধু তোমার গান শুনি সব এইভাবে বললো যে পাকিস্তানে থাকতাম আমি শুধু সোমার গান শুনতাম তুমি একটার থেকে একটা এইভাবে কেমনে কেমনে গান করো এগুলো এগুলো বলতো তা আমি এগুলো শুনতাম গায়ে লাগাইতাম না আর যাই হোক তখন এই তুমি বড় না হলের পরে আসি আমার প্রেমে পড়ে গেল একদম ফুল ও আমি ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করে না ও যা করে প্রিন্স এটা করবে প্রিন্স এটা করবে যাই হোক তুমি বড় না হলের প্রচার দিতে গিয়ে এমন হলো ওটার ভিডিও হলো রবি থেকে বের হলো কিন্তু আমার যদি হিমালয় হয়ে আর ও বন্ধু তোকে মিস করছি ভীষণ অত্যন্ত দুটো সুন্দর গান কিন্তু এই দুটো গানের কোনো প্রচার হচ্ছে না আসিফ ভুলে গেছে আসিফ এখন বলে যে প্রচার করছে অনেক আসলে না এই গান দুটোর ভিডিও মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় তন্ময় আমাকে করে দিয়েছে এবং সেটা তন্ময় তন্ময়ের পরে আমি তন্ময় তুই শুনে রাখ তোর প্রতি আমি কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ মাত্র দশ হাজার টাকা দিয়ে দুটো গান করে দেয় বলে প্রিন্স ভাই আপনি গান করতেছেন আপনার গান এমনিই করে দেবো আচ্ছা এর আগের পান্থকানায়ের ঘটনা আছে এই যে পান্থকানায় এটা বাজিয়ে গেছে সেই টাকা নেয়নি আমার কাছ থেকে পান্থকানায় বাজিয়ে যাওয়ার পরে ওই যে ছুটির কথা বললি কত কীরকম ছেলে এগুলো দেখ ও আমাকে বলে পুরো সাতটা গান বাজায় গেল একটা গান পরে বাদ দিয়ে দিলাম পান্থকানায় বলে কি বলে কি প্রিন্স মাহমুদের কাছে টাকা নেবো এটা কেমনে হয় প্রিন্স ভাই আপনি আমার কোন হিসেবে আমার টাকা টাকা দিতে চান তা দেখ জীবনে পাই নাকি এই জন্য বলি না যে প্রত্যাশার চেয়ে ওরা যে আমার থেকে থেকে বয়সে অনেক ছোট তা না কিন্তু কিন্তু প্রত্যাশার থেকে যে প্রাপ্তি যোগ আমার অনেক বেশি এই জন্য বলি সকুণ্ঠ ভালোবাসা মানে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ছিপনৌকা এবং ছিপনৌকা ফিমেল ভাষণে মানে তো অনেক দিন পর মেবি হ্যাঁ না না ছিপনৌকোর আগে ফিমেল মানে ন্যান্সির জন্য প্রথম গান করি তো ওই যে ন্যান্সিকে প্রথম পাঠায় হচ্ছে ফারুকি ওর তার আগে আমি লিমনের ওই যে দেয়ালের উপরে আছে আকাশ ওই যে ছবির প্রথম গান করলাম দু হাজার নয়তে এরপর পরে যে তুমি বরুণা হলের দু তিন বছর পরে বোধ হয় দুই হাজার আট নয় ফারুকির জন্য ওই গানটা করলাম তখন হচ্ছে মেয়েদের গান প্রথম করি বোধ হয় 
মানে এটা কোনো ভাবে সময় বোধ হয় সময় পার না পার করা হয়নি মানে কোন নাকি ইচ্ছা করেনি মেয়েদের গান করতে ইচ্ছা করেনি ব্যাপারটা এরকম করত কিন্তু করত কিন্তু হয়ে ওঠে না এটাই বোধ হয় সময় ছিল আচ্ছা প্রথম গান করলাম হচ্ছে ও ফাহমিদা নবীর ঘুমাও করলাম সমাপার জন্য করলাম হচ্ছে সামিনা চৌধুরীর জন্য করলাম ও প্রজন্ম এবং আরও দুর্দান্ত দুই একটা গান যেগুলো মানে বের হয়নি আর ওই সময় ন্যান্সিকে পাঠালো ইসে ন্যান্সিকে আর লিমনের জন্য করলাম হচ্ছে দেয়ালের ওপারে আর ন্যান্সির জন্য করলাম আমিকার আমিকার মারজুকের আসলের লেখা আর দেয়ালের ওপরে হচ্ছে কবির বকুলের লেখা এবং এই তুমি বরুণা হলে এই তিনটা গান হচ্ছে অন্য রকম জায়গায় চলে গেল একই সাথে আসলো হচ্ছে যদি হিমালয় হয়ে আর ও বন্ধু তোকে মিস করছি ভীষণ এই দুটো গান কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্টই পায়নি সত্য কথা কিন্তু এফ এম রেডিওগুলো হ্যাঁ এবং এফ এম এ প্রথম আমি দিয়েছিলাম এবং আমি ইসেকে নিয়ে আসলাম ওই যে এফ এম রেডিওতে গুলো এই গান দুইটা এমনভাবে বাজিয়ে বাজিয়ে পুরা একদম মানে অন্য জায়গায় চলে গেল গানটা মেয়েদের বিষয় যেটা তুমি আসছিলে আমি একটু শেষ করি তাড়াতাড়ি সেটা হচ্ছে ওইটা প্রথম ই হচ্ছে তপু আর ন্যান্সির তোমায় দিলাম ভুবন ডাঙার হাসি এইটা দিয়ে আবার আমার আর একটা সময় শুরু জি সিরিজের ওই যে খালিদ ভাই বললেন যে তোপুর একটা গান করে দেন প্রিন্স ভাই জি সিরিজের খালিদ ভাই খালিদ ভাই এসে আমাকে নিয়ে গেছিলেন বাসার থেকে যে আমাকে অ্যালবাম করে দেন প্রিন্স ভাই তখন আমি একটা নির্বাচিতা নামে একটা অ্যালবাম নিজের পয়সা দিয়ে করেছি তার আগে কিছু ঘটনা আছে আমি এক বছরে নয় মাসের জন্য তাবলিগে চলে গিয়েছিলাম এর মধ্যে হ্যাঁ তোদের মনে নেই আমি পাঞ্জাবি বাজা করতাম ওই সময়টা ওই যে বোকা গানের আরও কিছুদিন পর পর একটু রাগে টাগে মানুষের তো গান টান করবো না জীবনটা তখন নতুনদের গান করছি তো পুরনোদের প্রেশার ইয়ে ওগুলো ব্রেনে নিতে পারতাম না হ্যাঁ এবং আমি মনে করতাম যে ওই বোকা গানটা বানিয়ে ফেললাম মনরে মনরে তুই বড় বোকা নিজের বুঝ বুঝলি না খায় এগলি তো রাগের চোটে জিদের চোটে করে ফেললাম এবং আমি নতুনদের প্রেশারও নিতে পারছিলাম না পুরনোদের প্রেশার আমার ছোট্ট মাথা মানে এখন সবার কাজ কেমনে করব এবং এই করতে করতে খুব ডিস্টার্ব হয়ে গেলাম এবং আমার মনে হচ্ছিল এই মানে মানুষটাকে আমি অনেক ভালোবাসি কিন্তু এই মানুষটা আমাকে ভালোবাসে না এবং এমন এমন হইল আচ্ছা কোনো কোনো ঘটনা হ্যাঁ আসলে কিছুই ছিল না হয়তো বা কিন্তু আমার মনে হওয়া শুরু এই জীবনে এই প্রথম মনে হওয়া শুরু হলো যে কি রে কী করছি আসলে মানে আর কি হবে তখন মনে দূর গান টান আর করবো না মনে করে সোজা গান করব না না একদম এটা সত্যি এর মধ্যে জুয়েল ছিল দুষ্টু একটা জুয়েল আমাদের জুয়েল জুয়েল বাবুর জুয়েল জুয়েল আমাকে ধরে ধরে খোঁচায় প্রিন্স ভাই ও নিজে গান টান ছেড়ে চলে গেছে আমার বলে প্রিন্স ভাই এগুলো করা যাবে মানে ইয়ে ছিল জুয়েল আমাকে ফোন দেয় ল্যান্ড ফোনে ফোনে আর প্রিন্স ভাই এরকম করে কিন্তু আমার এগুলো মাথায় ছিল না একদিন কি কারণে জানি খুব বেশি কষ্টে আসি কোনো কারণে ওই সময় কিছু ঘটনা ঘটছিল আমি এখন মনে করতে চাই না বা তা আমি করতাম কি নামাজ পড়া শুরু করলাম এখন নামাজ তো ছোটোবেলার থেকে পড়ি আমি এবং যখন পড়ি খুব মনোযোগের সাথে পড়ি নামাজ এবং যখন আমি নামাজ পড়ি তো নামাজই পড়ি পৃথিবীর অন্য কোনো দিকে এই করে না সত্যি জীবন আসলে তার মানে প্রত্যেকটা লিরিক প্রত্যেকটা কাজ আসলে প্রিন্স মাহমুদের জীবনেরই কথা বলে গেছে রাইট প্রিন্স মাহমুদ ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি এবং বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে রয়েছেন প্রিন্স মাহমুদ রাতারা থেকে ফিরছি সঙ্গে থাকুন
all time cream roll. Crunchy roller bhitor, chocolate cream filling, all time cream roll, all time cream roll. Mukhe dite special inside. All time cream roll, mukhe dite special inside. Bhalo bashar dushto me gulo, tha kabi ram. खोला मेला खबर थे के पैकेट जातो खबरी ऐशों में निरापद ताई ऑल टाइम हनी कॉम्ब निश्चिंत खान टाइम ब्रेड अमरे हाथर स्पोर्ट्स छड़ा ही बनाए कारण अमरे जानी ये ब्रेडर्स छते कौखनो आदु कौखनो का भालू बर्शा अबर कौखनो मामूतर स्पोर्ट्स जो करे प्रिय जाने हाथ अर भालू थकर जुन्नो ये हाथर स्पोर्ट्स गुले जाते स्टो ऑल टाइम ब्रेड ऑल टाइम हेल्थ लाइफ खुदा लगले की खान बैटिंग इनिंग्स है ना बॉलिंग इन मुखे दी स्पेशल All time cream roll. Look at the special inside. भालो बाशर दुष्ट में गुलो था कभी राम खोला मेला खाबार थे के पैकेट जातो खाबारी ऐशों में निरापद ताई all time honey comb निश्चिंत खान. टाइम ब्रेड अमरे हाथर स्पोर्ट्स छड़ा ही बनाए कारण अमरे जानी ये ब्रेडर शायद कौखनो आदु कौखनो का भालू बर्शा अबर कौखनो मामूतर स्पोर्ट्स जो करे प्रिय जाने हाथ अब भालू था कर जुन्नो ये हाथर स्पोर्ट्स गुले जाते स्टो ऑल टाइम ब्रेड ऑल टाइम हेल्थ लाइफ खुदा लगले की खान बैटिंग इन all time ban all time ban choto khider baro samadhan tomate lokano koto je gopon sorry mukhe aaj ke liye to ga bishe apun cream roll all time cream roll crunchy roller bhitor chocolate cream filling all time cream roll all time cream roll mukhe dite special inside all time cream roll mukhe dite special inside bhalo bashar dushtumi holo tha kabi ram khola mela khabar theke packet jato khabari e shomoy nirapod tai all time honey comb nischint khan
অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরো একবার আমরা শেষ বিরতিতে রয়েছি এবং প্রিন্স মাহমুদের কথা শুনছি প্রিন্স মাহমুদের কথা মানেই বাংলা গানের এক বড় অধ্যায়ের গল্প শোনা এবং সেই গল্পে আসলে মোহিত ছিলাম অনেক রকম সিচুয়েশন আসে আসলে গল্পে গল্পে সেই রকম একটা আবেগঘন পরিস্থিতিতে আমরা ব্রেক নিয়েছিলাম যদি বলি যে এই যে নতুন প্রজন্মের গান এখনকার মানে ভোকালের সাথে কাজ করা আর শুরুর দিকের কাজ বেসিক পার্থক্য কি এদের মানে চর্চার জায়গা থেকে বলি বা কেউ কেউ কিন্তু অনেক চর্চার জায়গাতে আছে একদম যে নাই তা না হ্যাঁ এখনকার সময়ের অনেকে কিন্তু চর্চার মধ্যে আছে কেউ কেউ হয়তো নাই কিন্তু অনেকেই আছে আর আগের সময় শিল্পীদের সাথে আসলে তুলনা করাটাও আমার মনে হয় না ঠিক হবে আচ্ছা ওই সময়টা তো সময়ই একদম এই সময় হয়তো সময় হয়তো কেন সময় আরও পরে বোঝা যাবে আচ্ছা সময়কে সময় দিতে হবে আসলে সময়কে সময় দিতে কারণ আমরা আসলে ছিপ নৌকা এবং তপুর সাথে এই এই কাজটা মানে জি সিরিজের সাথে আমার মনে হয় ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু কাজ অনেক অনেকগুলো কাজ প্রায় অনেকগুলো অ্যালবাম তো এগারো সাল থেকে দশ এগারো সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রতি বছর তো গান দিয়ে যাচ্ছে ওদের অনেকগুলো গান দিয়েছি ভুবন ডাঙি আর হাসিটা ঈদের চাঁদের রাতে আসছিল এবং এটার সাথে অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি আছে স্মৃতি আছে এটার ভিডিও করতে আমরা এসে গেলাম সিলেটে এবং নতুন ছেলে প্রায়দের সাথে সব একটা অন্যরকম অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি সেটাও তো দশ বছর দশ এগারো বছর হয়ে গেল আর এই গানটা ভুবন ডাঙার হাসিটা এই আসার দিন থেকেই কিন্তু বেশ পপুলার হয়ে গেল এবং চাঁদরাতে ওই ফিলটা পাচ্ছিলাম আমি এই গানটা ছাড়া একদম একদম এবং ছিপনৌকোতেও এই যে তাসানার কনার যে ছিপনৌকো এসেও ওইটা এই গানটাও কিন্তু মানে রিলিজের দিন থেকেই মানে এটা আরও এফ এম এর ছেলে মেয়েরা ভালো বলতে পারবে কিন্তু এইখানে লিরিকেও একটু অন্য প্রিন্স মাহমুদকে আমরা দেখতে পাই এটা কি একটু প্রেমের প্রিন্স মাহমুদ এখন বিয়ে করেছি না এখন একটু প্রেম বিষয়ক গান একটু বেশি হয় আচ্ছা আচ্ছা এমনি ভাবির কমপ্লিমেন্ট কি এমনি কি কোন গানটা ভাবি ভাবি বরং এগুলোর মধ্যে অনেক থাকে ভাবি অনেক সুন্দর রোমান্টিক গান শুনতো ভাবি এসব মানে আমাদের ওই পুরনো কষ্টের গানটা শুনতে চায় না তার প্লে লিস্টে কোনটা মানে এক দুই তিনের জায়গায় কোন গানগুলো আছে আমার বাসায় আমার গান অত বেশি শোনে না আমরা অন্য গান শুনি সব হ্যাঁ সিরিয়াসলি মানে কখনোই না এটা বলার জন্য বলছি না আসলে আমার মাস্টার হয়ে যাওয়ার পরে আমার কোনো গান শোনা হয় না নিজের গান শোনা হয় না শোনা হয় না একদম না 
এরপরে যদি শেষ দিকে কয়েক কয়েকটা কাজের কথা বলি সিগনিফিকেন্ট যেটা তানজিতুহীনের আলো গানটা একটা অন্য মাত্রা একটা গান এবং তানজিতুহীন ভয়েসে আমরা আসলে প্রতিকার করছিলাম একটা স্ট্যাটাসের পর মানে যখন আপনি দিলেন স্ট্যাটাসে তানজিতুহীন একটা গান আসছে তারপরে মাকসুদ ভাইয়ের অনেক দিন পর গান করা হলো এগুলো কি একটু মানে একটু নতুন ভাবে এক্সপ্লেন করব বলে এরকম কাজ করা মিজানের সাথে একটা কাজ করা হলো এই হ্যাঁ মিজানের সাথে অনেক বছর পরে মাকসুদ ভাইয়ের সাথেও প্রায় বিশ বছর বিশ বাইশ বছর পরে আর তানজির তুহিনের সাথে আলো গানটা প্রথম ছিল কারণ তানজির তুহিনের সাথে আমার প্রায় দশ বারো বছর আগেই দেখা হয় ও তখনই প্রথম দিনই বলো ভাইয়া কাজ করতে চাই এবং তুহিনের ভয়েস তো অসম্ভব রকম প্রিয় আমার পছন্দের সত্য কথা বলতে গিয়ে দুই হাজার সালের পরবর্তীতে যারা এসছে তাদের মধ্যে তুহিন আমার অন্যরকম ভালো লাগা এবং ওই যে কোনো একটা শোয়ে বোধ হয় দেখা হলো ও যে ও যেভাবে কথা বলে এবং সেই পুরনো দিনের ছেলেপিলাদের মতো তো ও খুব কাছে টেনে নিতে পারে কিন্তু এবং ও এমনভাবে কথা বলবে তুই মানে মানে ভালো লাগাটা এমনভাবে জানায় তুহিন যে তুই তোর ভালো লাগতে বাধ্য হোকে তো ও গানের কথা বলছে তারপরে আমি বললাম যে করব কিন্তু এটা করব করব করতে করতে ছয় সাত বছর হয়ে গেল আর তখন ওর ব্যান্ডটা ভেঙে গেছে তো আমি চাচ্ছিলাম না যে ওই সময় মানে আমি নিজে কোনো যে এখন ওর ব্যা আমি সময় নিতে চাচ্ছিলাম যে ওর জন্য এমন সময় গান করব যখন কোনো আমি কোনো ঝামেলায় থাকতে চাই না কারণ এখন ভীষণ রকম এসব নিয়ে নাহলে আগে আরও অনেক ব্যান্ড আর্টিস্টদের গান করে ফেলতাম কিন্তু ওই ব্যান্ড ভেঙেছে বলে করা হয়নি আর এখন সচেতন থাকি ইচ্ছা করেই আর আর একটা হচ্ছে যে এই যে তুহিনের যে আলো গানটা যে করলাম আলোটাও কিন্তু আমাদের লাইফ নেই করোনার সময় তো বাঁচব কি থাকবো না চলে যাবো এইটা নিয়েই গানটা আর কি অসাধারণ লিরিক এই এটা এটা এবং মনে হয়েছে যে এটা তানজিত তুহিনের জন্য আলাদাভাবেই লেখা মানে অবশ্যই অবশ্যই মানে গানটা করার সময় না এটা সময়কে ধারণ করে হ্যাঁ ওই সময়টা আর ওই যে নির্মাণের এই মায়া জাল ছেড়ে যাব না যাব না ভাবে মন ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাটি সেই প্রাণেই পূর্ণ প্রলোভন যাই হোক এই এই আলো হাওয়ার মায়া কাটিয়ে এই জগৎ বাড়ির মায়া কাটিয়ে চলে যাব ভাবতেই চোখ ভরে আসে তারপরে কি জানি ছিল অন্তরের কথাটা ছেলেটাকে গাল ভরে চুমুকি খেতে পারবো ওই এই কথাগুলো আমার নিজের কথা আসলে হ্যাঁ এটাও সুরের পুরেই লেখা কিন্তু কথাগুলো এমন হয়ে গেল যে আমি চিন্তাও করতে পারি নাই যে এই গানটা যে এইভাবে মানুষজন পছন্দ করে ফেলবে এবং আমি বুঝতে পারতেছিলাম যে তোদের মধ্যে এই গানটা কীরকমভাবে কীরকমভাবে ঢুকে গেছিলাম গানটা নিয়ে অসাধারণ 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 বরাবরের মতোই আমরা একটা পর্যায় নিয়ে একটা ব্রেক নিয়েছিলাম ওই প্রসঙ্গটা একটু ছোট করে নিতে চাই যে ওই যে যে সময়টা বলা হলো বারো মাসের পরে যন্ত্রণা বলি বা যে এই যে কাজগুলো করে জগৎবাড়ি নামে একটা মিক্স অ্যালবাম করা হলো মাঝখানে আমারও মনে হলো যে আমার জীবন একটা ক্যারিয়ারে প্রিন্স মাহমুদের সাথে একটা কাজ থাকুক দেনাপনা বেরোলো হ্যাঁ সফিক তুহিনের সাথে একটা প্রজেক্ট হলো কারণ তোরা দুজন না তোদের দুজনকে আমি আমার কোনো একটা দুর্বল মুহূর্তে এটা কাউকে বোঝাতে পারি না আমি কোনো টাকার জন্য করি না আমি কত সবচেয়ে কম পয়সা তোদের সবচেয়ে কম পয়সায় তোদের কাজ করে দিয়েছি যেই পয়সা নিতাম তার তিন ভাগের এক ভাগ পয়সায় তোদের দুজনকে করে দিয়েছি কারণ তোরা দুজন হয়েছে কি আমি জানি যে আমার কারা কারা ভীষণ রকম মানে পাগলের মতো পছন্দ করে এগুলো কিন্তু আমি চোখ দেখলে বুঝি দুই নাম্বার তোরা দুজন তোদের দুজনের সাথে এমনভাবে প্রথম থেকে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে এটা তুই তো আরও আগে তুই নিয়ে অনেক আগে তুই যে ওই যে বিদ্যুৎ আর তুই যখন আমার বাসায় প্রথম প্রথম আসছি এইটটি নাইন এইটটি এইট তুমি তার গাড়ি দিয়ে আমাদের রামপুরে পৌঁছে দিত তাই না হ্যাঁ যাই হোক গল্প 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 চলতো সে তো অনেক স্মৃতি যাই হোক তোদেরকে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে আমি তোদেরকে কথা দিয়েছিলাম এবং কথা দেওয়ার জন্যেই করে দেওয়া এই কথাটার জন্যে সবাইকে বলবি যে না অবশ্যই মানে মানুষের মানে কত কম টাকা এবং কত এটা শুধু ভালোবাসাতে এ করছি এবং তোর লেখা এবং তুহিনের লেখাগুলাও অদ্ভুত সুন্দর ছিল এবং তোদের সেরা লেখা ওইখানেই আছে এটা সত্য এটা একদম এটা স্বীকার করিস তোরা শতভাগ এবং তুহিন স্বীকার করে অস্বীকার করতে জানি না করলে অন্যায় না করে 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 রাইট এবং ওই সুরগুলা অনেক অনেক ই ছিল এবং অনেক রকম কাজ করা হয়েছে অনেক কিন্তু যে ইনবক্সে বলি বা ফেসবুকে বলি ভাইয়া আপনার দেনাপনা অ্যালবামটা এই যে এই যে একটা এবং 
এবং এটা একমাত্র প্রিন্স মাহমুদের জন্য মানে এটাই আমি চেয়েছিলাম যে একটা ক্যারিয়ারে একটা প্রিন্স মাহমুদের সাথে একটা কাজ থাকে না তুইন এই কথাটা সেনকে আমার ভালো লাগছে আমাদের শফিক তুইন সেনকে সুজন সুজনের একটা গান করে দিছি তো সুজনের লেখা আমাদের রূপকথা সুজন তা সুজনকে বলতেছে সেনকে রাত্রে তুইন যে সব থাকবে না কিন্তু আয়ুব বাচ্চু জেমস আর প্রিন্স মাহমুদ এই তিনজনের সাথে সমস্ত স্মৃতি হচ্ছে ইতিহাস হবে ইসেরে বলতেছে সুজনকে তা আমার শুনে আমার মনে হয়েছে যে ছেলে পেলে তাহলে এতটা পছন্দ করে আমাদের তাহলে যার জন্য কাজ করছি ঠিক আছে যার যার জন্যই কাজ করে থাকি সব ঠিক আছে আমার মনে হয়েছে আমার জীবনে কোনো ই নাই পৃথিবীর এমন কোনো কোনা নাই যে এই তরুণরা প্রিন্স মাহমুদকে ভালোবাসে না পাওনাতে সুন্দর সুন্দর গান ছিল তাই না ভালো সুন্দর যে ভালোবাসে যে অপরাধ হয়ে যায় যা লিখছি সেটা দুর্দান্ত দুজন একটু শুনতে চাই যে বাচ্চু ভাই মারা যাবার পর কোন স্মৃতিটা প্রিন্স মাহমুদের চোখে ভাসে মানে বা মাঝে ভাই তারায় অনেক স্মৃতি অনেক আমার সারগামে সারগামের স্মৃতিগুলো বেশি একটু শুনতে চাই সারগামের স্মৃতিগুলো এইটা জয় ছিল বাচ্চু ভাই এসে প্রথম দিনই আমাদের গান শুনে ব্লুজের গান শুনে বাচ্চু ভাই এসে জড়ায় ধরে আমাকে আর ছাড়ে না এত সুন্দর গান করেছিস তোরা কিন্তু গানগুলো না মিক্সে গিয়ে বা মানে ক্যাসেট ট্রান্সফারে গিয়ে ফাস্ট হয়ে গেল ফাস্ট হয়ে গেল আর আমরা যেটা করেছিলাম সেই এটা থাকলো না কি কারণে হয়েছিল ঠিক মনে করতে পারি না বাচ্চু ভাইয়ের ওই সারগামের স্মৃতিগুলো বাচ্চু ভাই ইস্তিয়াক ভাই নীলয় দা তারপরে আরও সবাইকে নিয়ে ওই সময় স্মৃতিগুলো আমি বলতে পারি না এরপরে পিয়ানো বন্যা বা বেলা শেষে ফিরে এসে পায়নি তোমায় এইসব গানের স্মৃতি তো আছেই অনেক অনেক আর ইভেন বাচ্চু ভাই মারা যাওয়ার আগেও তো মানে যেদিনকে ওই যে কনসার্ট করে এসেও আমার সাথে কথা হয়েছে যে রংপুরে রংপুরে কনসার্ট থেকে আসলো যে তারপরে ওই দিনও আমার সাথে কথা হয় चलचित्र प्रश्न कर नाम एक प्रिंस महमुद ছোট করে যদি মূল্যায়ন এবং শুনতে চাই আজম খানকে দুই লাইনে প্রিন্স মাহমুদ কি বলবে আজম খান আজম খান আজম ভাইয়ের ব্যাপারে আসলে আমার কিছু বলার মানে আমার কিছু বলা সাজে না সিরিয়াসলি আজম ভাই যে কি এবং আমার এখন দুর্দান্ত মানে সুন্দর সুইট কিছু গান যে আজম ভাইয়ের জন্য করেছি আজম ভাই একটা মানুষ ছিল ছোটবেলা থেকে আমরা আসলে যে অনেকে বলে যে ফিল্মের এইসব গান দেখে এসছে বা মানে আমরা আসলে ফিল্মের গান তো বাসায় ওইভাবে শুনিনি আমাদের ছোটবেলাটা মানে বাংলাদেশ সিনেমা কেন্দ্রিক ছিল না আসলে আমাদের ছোটবেলাটা ছিল আসলে লাকি ভাই কেন্দ্রিক আজম ভাই কেন্দ্রিক ফেরদোস ওয়াহিদ কেন্দ্রিক হ্যাঁ তো আমরা আসলে ফিল্মের সাথে ওইভাবে রিলেটেড ছিলাম না কিন্তু আর ইন্ডিয়ান গান পাকিস্তানি গান আমাদের ছোটোবেলাতে তো ওইভাবে তারপরে বিজিস বনিয়ান তার লাকি এখন সম্পর্কে মানে তাকে যদি এক লাইনে ডিসক্রাইব করতে বলা হয় কি লাকি ভাই সম্বন্ধে আমি পারবো না এগুলো আমি পারি না আসলে কিভাবে লাকি ভাই তো লাকি ভাই এই আমাদের অনুপ্রেরণার একটা বিশাল জায়গা বিশাল রাইট হামিন আহমেদ ও হামিন আহমেদ ভাই আমার সবচেয়ে মানে প্রিয় মানুষের একজন সত্য শাফিন আহমেদ শাফিন ভাই মাকসুদ হামিন ভাই একটু বেশি প্রিয় হামিন ভাই বেশি আর মাকসুদ ভাই তো আমাদের মানে বললাম না মাকসুদ ভাইরা ওনাদের ব্যাপারে আসলে কিছু বলা যাবে না এই আমি সব এদের দেখে ওনাদের দেখেই মাকসুদ ভাই নকিব ভাই জঙ্গি ভাই তারপরে সবচেয়ে মূল যার নাম আমি বলবো ফরিদ রশিদ ভাই বেশ বেশ বাজাতেন মাইসে ফরিদ ভাই আমাকে এইটটি সিক্স এইটটি ফাইভে আমাকে গিটার কিনে দিয়েছিলেন ফ্লাইং ভি মডেলের গিটার আমি তোমাকে বলি সেই মেলোডি থেকে আমি ফরিদ ভাই ফরিদ আমি তো মামা বলি কারণ আমার সম্পর্কে এক ভাগ্নি কিন্তু আমাদের বড় আমার বড় বোনের ফ্রেন্ড আমার ভাগ্নির সাথে ওই খালার সাথে 
ফরিদ মামার বিয়ে হয় এবং ওই সময়টা ওনার কনসার্ট দেখতে যাওয়া মাইসের এবং টোকন ভাই বিশাল ব্যাপার একদম আমার কাছে মানে এই মানুষগুলো তারপরে শুধু তাই না আমার কাছে সেলিম হায়দার ভাই পিয়ারু ভাই পুরো ফিডব্যাক ব্যান্ড ফুয়াদ নাসের বাবু ভাই ফুয়াদ নাসের বাবু ভাইয়ের পিস তো আমরা কপি করতাম রীতিমতো সত্য এরপরে টুলু ভাই আমাদের টুলু ভাই আশিকুরি আমার টুলু ভাই এবং আরও কে কে অনেকে অনেকে সবার নাম কিন্তু বাজারে দীর্ঘদিন আশিকুর জামান টুলু ভার্সেস প্রিন্স মাহমুদ একটা খেলা চলতো মানে শ্রোতা দর্শকদের কাছে ওটা মানুষের কাছে মনে হতো আমাদের কাছে আমরা বললাম না আমরা কেউ কিছু ভাই কি বলবো টুলু ভাই তো আমার বাসায় তো সারাদিন মানে আমার সিদ্ধেশ্বরী বাসায় তারপরে আমরা টুলু ভাইয়ের বাসায় আমাদের টিনা আমি টুলু ভাই অনেক সময় আমাদের সুন্দর সুন্দর সময় রাইট আই বাচ্চু সংক্ষেপ বলতে হবে এক দুই লাইনে কি বলার আছে বাচ্চু ভাই হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসা আর জেমস জেমস ভাইও ভালোবাসা দুইজনেই কে বেশি আদর করেছে এক একজন এক এক সময় সময় আলাদা সময় না সবাই ভালোবাসা পাইছি আমি এবং আমি সবচেয়ে বেশি পাইছি আমি যা বলছি সেটা হইছে সেটাই হইছে এবং অসাধ্য সাধন জেমস ভাই হচ্ছে জেমস ভাই হচ্ছে বুঝতো তো জেমস ভাই বুঝে যায় অনেক কিছু এবং যে ভাই জেমস ভাই সেই অনুযায়ী ই করে বাচ্চু ভাই একটু রাগ অভিমান টভিমান করতো কিন্তু জেমস ভাই ধীর স্থির হ্যাঁ আমার সাথে স্থির আর কি তারপরে কি শুধু সবাই তো হাসান ভালো লাগার একটা বিশেষ জায়গা খালিদ ভাই আমাদের জুয়েল ভাই তারপরে আরও সবাই কিন্তু হাসানের সাথে কি কোনো রকম অভিমান পর্যায়ে গিয়েছে কিনা ওটা ওটা কিছু না ভাই এগুলো ছোটোবেলার এগুলো তো মনে রাখতে নাই এগুলো তেমন কিছু না আচ্ছা ওটা কিছু একটা হয়েছিল বোধ হয় যে এগুলো ভুলে গেছি এখন নাই এখন নাই না একদম না সারা জীবন অন্য অনেক জব করলে সেভিংস এ কোটি কোটি টাকা বা কাছাকাছি থাকতো হয়তো কিন্তু যেই সম্পদগুলো দিয়ে গিয়েছে বা দিয়ে যাচ্ছে প্রিন্স মাহমুদ সেই জায়গা থেকে কি প্রত্যাশা রয়্যালিটির এই প্রসেস আমরা কপিরাইট অফিসে মাঝে মাঝে সেমিনার করতে যাই কিছু সংগঠন কথা বলে এই বিষয়টা আসলে বড়রা কথা বলবে আমি না তোমার প্রত্যাশা কি তোমার মানে প্রত্যাশা ভালো কিছু হোক সবাই যে যার যোগ্য সম্মানিত পাক এবং কোনো রকম চাতুরিয়ের ভিতরে না আসুক কোনো রকম শিল্পের ভিতরে কোনো রকম চাতুরি আসবে না চমৎকার প্রিন্স মাহমুদ খুব আউট স্পোকার তার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেসবুকে মনে হয় যে এই এই মানুষটা কারো দাসখত লিখে দিয়ে কাজ করে এটা প্রথম থেকে ছিলাম আব্বার মতো আমি এই যে কাজ করার সময় যে টাকা পাচ্ছি না আমি আগে কাজ করে ফেলেছি এই জিনিসপত্র বিক্রি করেও টাকা পয়সা করে ফেলেছি আমার তো এরকম হয়েছে যে জিত করে ওই যে আমার ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছিলাম রাগ করে যে এই কাজ করব না যা ওই যে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে তাবলিক চলে গেল হঠাৎ এরকম টেম্পার্ড হয়ে যায় হ্যাঁ এরকম করে ওই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে পুরো টাকা পয়সা এগিয়ে যায় আমার তো টাকা পয়সা দরকার নেই আমার লাইফ এরকম হয়ে গেছে আমি এখন গ্রামে গিয়ে থাকতে পারবো যে আব্বা তো জীবনে আমাদের কোনো দিন কোনো গ্রামে সবাই যেটা মনে করে যে গ্রামের অনেক ভাষা আমার গানে উঠে আসে আমি কোনো দিন গ্রামে থাকি নাই আসলে খুলনা শহরে যে সেন্ট জোসেফ স্কুলের পাশে ওই ভাষাটাই আমাদের জায়গা ছিল গোপালগঞ্জেও শহরেই আমাদের জায়গা ছিল কিন্তু কিন্তু ওটার সামনে নদী ছিল কিন্তু তখন তো আমার বয়স দুই তিন ওটা তো তিন চার তখন তো মনে থাকার কথা না কিন্তু মানে গ্রামে গিয়ে থাকা যেটা ই করা এই জিনিসটা আমি উপভোগ করিনি আমি ওইভাবে হ্যাঁ কিন্তু এই তাবলিক করার সময় নয় মাস আমার জীবনে যে আবার নতুন নতুন সুরগুলো আসলো এই নয় মাসের এই দুই হাজার দশ সালে না দশ সালের এই নয় মাসটা আমার জীবন বদলে দিয়েছে এবং আর একটা মানুষকে আবার কিছু নতুন সুর নতুন কথা নিয়ে ই করেছে আচ্ছা 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 প্রিন্স মাহমুদের সময়ে চলচ্চিত্রের একটা দারুণ সময় গিয়েছে কিন্তু দুই ভাগ ছিল রক স্টারদের একটা সময় ছিল তারা চলচ্চিত্রের আশপাশে ভিড়তেন না আবার চলচ্চিত্রে যারা কাজ করতেন তারা আবার এদের কাজ বা অডিও সেক্টরের কাজ করত না কিন্তু কম্বিনেশন হলে অনেক কিছু চলচ্চিত্রের গানে পেত এরকম কি মনে হয় কি না এখন মনে হচ্ছে পেত আমরা আসলে আমি আসলে এত বেশি মানে আমি কোনো সময় টেনশান নিয়ে কাজ করতে পারি না 
ধর যেটা চাচ্ছি এটা হইতে হবে এবং এটা হবে তো বুঝতে কি আমি ধর ফিল্মে যেটা হয় যে এইটা হয়তো ঝামেলা ওইটা হয়তো ঝামেলা এটা একটু এটা ভালো লাগলো না এই জিনিসটা তো আমি শুনতে পারবো না কারণ ফরমাস তো কোনো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় মিউজিশিয়ানরা এসেও আমার জিনিস আমার কিছু শুনে ভালো লাগলো না বলেনি কেউ কোনো দিন হ্যাঁ তো এইটা কেমন করে এখন নিতে পারবো আমার একটা খুব স্নেহের ছোট ভাই ও মেইনলি মূলত হিমিলের সাথে যোগাযোগটা করে দিয়েছে ভাইয়া এরকম সাকিবের সাথে ই করতে হবে করতেই হবে এর আগে কিন্তু ওই যে আর একটা ছবি যে লিডার আমি যে বাংলাদেশ ওটার কাজ নিয়ে ওই ডিরেক্টর এসেছিল তপু এরাও কিন্তু আমার মানে ওই যে ভাই করতেই হবে এবং একদিন দুই দিন না অনেক দিন বসে অনেক দিন কিন্তু আমি আসলে বেরিয়ে আমার নিজের কাজের থেকে তখন মাকসুদ ভাইয়ের কাজ করছি ওরা যখন বলেছে ওটার কাজ করে তখন ওই যে মিজানের পরপর ছয় সাতটা গান নিয়ে এত ঝামেলায় তানজি তুইনের গান এগুলো নিয়ে এমন ঝামেলায় রয়েছে যে আমি এটা থেকে বেরিয়ে এখানে মনোসংযোগ করবো এটা পাচ্ছিলাম না আচ্ছা আচ্ছা গানটা কি রিয়াদের জন্যই প্রথম এইটা ও এইটা হচ্ছে ওই যে ফারুকের কথা বললো তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে করে দেবো আচ্ছা রিয়াদের জন্যে না প্রথমে যেটা ওই যে আমার ছোট ছোট ভাইটা বসে আপনি যেটা চান সেটা হবে এই কথা বলে আমাকে কাজে ঢুকাইছে কিছুদিন পর বলকে হ্যাঁ ভালো তো হয়েছে দেওয়ার পরে ওরা আসলে বোঝেনি হিমেল কোনো কথা বলে না চুপ করে রয়েছে দেখি বিশ দিন কোনো যোগাযোগ নাই এদিকে আমি বিশ রাত জেগে ফেলছি এক গানের পেছনে এখন আমার তো মাথা নষ্ট কিরে কিন্তু হিমেল তো আসলে ব্যস্ত ওর ছবি নিয়ে ওর তো দুনিয়া তো ছবি ওর শেষ করতে হবে আমি তো সেটা বুঝবো না আসলে আমার চিন্তা তুমি আমার গান নিশো আমার প্রপার ট্রিটমেন্ট হইতে হবে তুমি যে কথা বলে নিশো হিমেল সেইটা হইতে হবে তো ও করলো কি ওরা তো ও যোগাযোগ কর কিছু দিনক্ষণ পরপর হিমেল ভাইয়া আমি এই সমস্যা রয়েছে আমি বলে আগে আমাকে জানাও কি হচ্ছে তখন ওরা আর একজন মানে বলতে লজ্জা পাচ্ছে আসলে আমার সেই ছোট ভাইটাও না নাম বলতে চাচ্ছি না ও লজ্জা পাচ্ছে কিন্তু আমি তো বুঝতে পারতেছি না আমার মেজ আর্টিস্ট বলছে আর একজন ছোট ভাই ও যোগাযোগটা করে দিয়ে করিয়ে দিয়েছে ও বলতে পারতেছে না যে ভাইয়া সব ঠিক আছে কিন্তু নতুন ভয়েসটা না এখন এই ভয়েসটা দিয়ে করে করে দেন ও এখন আমার তো দুনিয়ায় নাই আমি যে আমি তো একটা প্রথমে বলছে যে আমি একটা তারপরে আমি করলাম কি ঠিক আছে আমি একটা বুদ্ধি করলাম যে ঠিক আছে এর আগে কিন্তু দুইটা ভার্সন হয়েছে প্রথম ভার্সনটা মানে ভয়েস নেওয়া হয়ে গেছে প্রথম ভার্সনটা হয়ে গেছে সেকেন্ড ভার্সন করছি ওইটাতেও রিয়াদের ভয়েস নিয়েছে তো এর মধ্যে চলে গেছে প্রায় তিরিশ দিন তখনও আমি জানি না কিন্তু আসলে কি হচ্ছে ঘটনা যাই হোক ওরা তখন বলছে যে ভাইয়া আর একজন ভয়েসের কথা সে কোক স্টুডিওর এক পপুলার মানে বেশ এই সময় আমি তখন নিতে পারতেছি না ব্রেনে আর কিছু কারণ ওদের সিনেমা মানে তো সব কিছু আগের থেকে রেডি থাকে আমার তো সব কিছু আগের থেকে আমি তো একটু একটু করে সুর করে ফেলছি বুঝছো তারপরে লিরিকটাকে সুরে পরে বসাইছি এবং এইভাবে লেখাটা কিন্তু পরে বসানো আগে সুর করা ও যখন গল্প বলছে না গল্প শোনার সাথে সাথে ওই যে লাস্টে যে গিটার পার্টটা ওটা গিটার বাজেনি ওটা অনেকের অনেক আহমেদ আহনা 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 অনেকের বাজানোর কথা ছিল যে আমার ওই যে ইসে ওই ওর নাম কি মি মিজানের গান তারপরে ঈশের গানে বাজিয়েছে আচ্ছা আর তুহিনের গানে বাজিয়েছে ওর বাজে ও সব গানে আমার গিটার প্লে করে এখন ওর বাজানোর কথা ছিল কিন্তু ওই গিটারটা পরে যাই হোক ওই লাস্টে করেছি বাট ওই ওই ধুনের পরেই আমি সুরটা করে ফেলি প্রথমে এবং ওটা করে আমি তো জানি আমি লিরিক যেটাই হোক আমি সুন্দরভাবে বসাতে পারবো আমি করে 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 একটু ওই যে সমস্যা লিখে পাঠাচ্ছে তুমি আমার রোদের মতো আমি তোমায় মাখছি আমি চিন্তা করলাম মাখছি এই শব্দ দিয়ে ছেড়ে দিলে মানুষের ভালো লাগবে না আমি করলাম কি গো ঢুকাইলাম ওই যে ঘুমাও তুমি ঘুমাও গো যান এই গো ঢুকালাম তো যে দেখলাম গো ঢুকানোর পরে পুরো আদর হয়ে যাচ্ছে আমি তখন বুঝে গেছি গান আমার মানে না 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 ওই যে সুরের মানে কট্টর তো করে আগে করে রাখি যাই হোক ওই যে করা ওই যে মাক্ষি গো যখন হয়ে গেছে তখন আমি বুঝছি গান হয়ে গেছে এখন আমার কোরাস পাঠটা করতে হবে কোরাস পাঠ করে যখন মিলন লিখতে পারত না ওরা কিন্তু কেউ কিছু জানে না গান কিভাবে হচ্ছে মিলন দিয়ে করলাম কি একটা পজ দিলাম খেয়াল করো 
ড্রামা কিন্তু ওইখানেই সুরের পরে তৈরি হয়ে গেছে এটা গীতিকারও বুঝতে পারে নাই কেউ বুঝতে পারে নাই যে গান কোথা থেকে কোন আমি তো তখন কাউরে গান দিচ্ছি না আসলে হ্যাঁ কাউকে দিচ্ছি না নিজে শুনতেছি যে ঠিক আছে কি কি গায়ক শুটিং এর জন্য হিমেলকে দেওয়া হয়েছে একটা না কেবলই সুর করে তারপরে ওরা তো গান চাচ্ছে গানটা কই গানটা কই 22 তারিখে প্রথমেই শেখে পাঠালাম আমার সেই ছোট ভাইকে পাঠালাম এবং হিমেলকে হিমেল প্রথমে শুনেই বলল যে ভাইয়া গান শুনে কেঁদে দিছে কিন্তু কেঁদে দেওয়ার পরে সাত দিন কোন দশ পনেরো দিন কোনো খবর নেই আমার তো মাথা নষ্ট তাহলে কি গানটা যাবে না না কি এরকম তো ফিল্মে হয় যাই হোক পরে ওরা বলছে যে ভাইয়া সব ঠিক আছে কিন্তু সিনেমার সাথে সিনেমার গানগুলো নিকে আরও ভালো হয়েছে এটার থেকেও আমার সেই ছোট ভাইটা বলতেছে তখন আমি বললাম এই তোরা কি গান ঠিক মতো শুনেছিস আচ্ছা নাকি আমি ভুল আমি বললাম আমি ভুল নাকি তোরা শুনেছিস কিন্তু ও তো আমার সেই ছোট ভাই অনেক ব্যস্ত সত্য কথা ওরা কেউ আসলে আমার কথায় মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে না আমি বলে যাচ্ছি আমি যা বলে যাই এইভাবে আমি কখনো প্রকাশ করি না আসলে নিজের জীবনে করতে হয়নি এই কাজটা করছি আমি এবং তখন আমি গীতিকার সোমেশ্বরকে বলছি সোমেশ্বর খুব ফিল করতেছে যে প্রিন্স ভাই কী কষ্টগুলো পাচ্ছে অনেক ভাই ভাইয়া একটু ধৈর্য ধরেন আপনি ও আমারই লিখতেছে ভাইয়া আপনি অনেক প্যারার মধ্যে যাচ্ছেন অনেক কষ্টের মধ্যে যাচ্ছেন ভাইয়া বুঝতেছি আমি ও বুঝতেছে যে গানটা হয়তো যাবে কি যাবে না ও জানে না যদি হোক তখনও কিন্তু আমি ওকে পাঠাইনি গান ইসেকেও পাঠাইনি সোমেশ্বরকেও পাঠাইনি তখন আরও পরে যে আমি আগে দেখি কি হয় মনে হয় এরকমই ঘটনা যাই হোক আমাকে ইসে একটা শ্যুটের অংশ পাঠিয়েছে যে এখানে আমার গানটা নাই অন্য আর একটা গানের অংশ দিয়ে এই শ্যুট করে পাঠানো ভাইয়া এরকম করে পাঠিয়েছি আমার দুনিয়া নাই যে আমি যে গানটা করে ওরা কি বুঝলো না তাইলে এই গানের রিদমেই তো শ্যুট করবে করেনি কারণ আসলে হিমেলেরও মাথা ঠিক নাই বুঝছো ও তখন কোনো অবস্থায় হয়তো আমার গানটা হারাই ফেলছে বা কিছু একটা ও একটা অন্য গান দিয়ে এই গানটা শ্যুট করছে তখন বলছি কি ভাইয়া গানের সাথে তো যাচ্ছে না আপনি একটা স্লো ভার্সেন করিয়ে দেন আমার পৃথিবী ওর পালট হয়ে গেছে কিন্তু আমি করছি কি আবার এবং তখন প্রচণ্ড রকমভাবে নামাজ পড়তেছে আমি আমি চিন্তা করছি আল্লাহ মান সম্মানের ব্যাপার হয়ে গেল নাকি এই গান তো আমি করতেই চাচ্ছিলাম না হিমেল তো আমাকে মানে মোটামুটি জোর করে রাজ করা হয়েছে যাই হোক আমি করলাম যে যে আল্লাহ মানে আসলে আমি শেষ দায় তখন পড়ে রয়েছি যে গান আমার হইতেই হবে কি সুট সুট চেঞ্জ করতেছি করতে 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 ওই যে ঈশ্বর তোমার আমার ওই সুটটা যখন হয়ে গেল না তখন আমি কনফার্ম যে আমি গানটা তখন রিয়াদকে তুলে দিতে লাগলাম একটু একটু করে যে রিয়াদ এই ফিল হবে তোমার আমার প্রেমের এই যে এই ভাজগুলা দিতে হবে এই এই এইগুলা তাই এইগুলো হচ্ছে দরদ নিয়ে আসবে তুমি যদি ভয়েসের ডেলিভারিতে দরদ না নিয়ে আসতে পারো তাইলে হবে না কিন্তু তারপর ওই যে এই ধূসর প্রখর জমিনে আমি পথর তোমা বিনে শুনতে পাও না আর তো না এই মুং বলাটা এইসব এই স্টাইলগুলাও কিন্তু গানকে অনেকটা সামনে তো এই জিনিসগুলো মিউজিক ডিরেক্টরকে বুঝতে হয় এগুলা তো গীতিকারও বুঝবে না যে গায়ক সেও ওইভাবে মানে এখানে হচ্ছে সুরকারের দায়িত্বটা সে কিভাবে আদায় করবে সে কিভাবে গানটার প্রপার ট্রিটমেন্টটা দেবে সুরকারের যে কি বিশাল দায়িত্ব তানভীর তুমি সুর করো তুমি জানো যে একটা লেখা তো সাধারণ লেখা মানে আমাদের কাছে যে কোনো লেখা হ্যাঁ আমরা তো আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় না যে কেউ কথা রাখেনি একবারে দেখলেই চোখে পড়ে যাবে তাই না তো কোনো লেখাই কিন্তু ওইভাবে চোখে পড়ে না যদি কিনা সেটার প্রপার সুরের ট্রিটমেন্টটা না হয় যাই হোক এই যাই হোক স্লো কথা অন্যদিকে সরে যাচ্ছি সুন্দর করা হলো হ্যাঁ করার পরে আমি করেছি কি তখন আমার ছোট ভাইকে আর পাঠাইনি যে এত ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে সবাই বুঝতেছে না আমি হিমেলকে পাঠালাম হিমেলকে পাঠাই বললাম কি হিমেল তুমি আগে শোনো শোনার পর বললাম যে সবাইকে আমি আসলে ডিস্টার্ব করলাম আমি শোনার পর সাকিবকে পাঠাও তুমি শোনো এবং সাকিবকে পাঠাও এবং এই গানের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলবো না গান গেলে যাবে না গেলে নাই তুমি আগে শোনো হিমেল আমার কাছে টেক্স আছে আছে গান শোনার পরে আগে যেমন রিয়েক্ট করছিল ভাই মাথা খারাপ মাথা খারাপ হয়ে গেছে কি করছেন এইটা কি স্লোটা যেটা এখনো মানুষ শোনেনি কেবলে সিনেমায় ই করা হয় এই তারপরে ও বোধ হয় সাকিবকে পাঠিয়েছে হিমেল আমাকে বলছে তখন আমার ছোট ভাই ফোন করলো ভাইয়া কি গান দিচ্ছেন সাকিব ভাই তো ভীষণ রকম প্রশংসা করতেছে এটা কি গান হয়েছে এটা কি গান হয়েছে যাই হোক তখন দেরিতে হলেও সবাই ই করলো কিন্তু তারপরে বোধ হয় ওই যে পরের পাঠটা শুট হলো ওই যে এই স্লোটা দিয়ে এই পরের পাটটা শুরু এন্ডিংটাও আসলে এই একদম একদম এই বিজিএমটা দিয়ে এবং তারপর থেকে হিমেল ভাইয়া 
এই ও বলতে লাগলো ভাই ও ও লাস্ট দিনকে ই করে এসছে এবং ওই গানের সুর নিয়ে কেউ বাজিয়েছে বোধহয় ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা করেছে পুরো দেখলাম ওই গানের সুরে পুরো ওই এই সুরটা নিয়েই ই করেছে এবং এই যে দেখো এই যে তোমার আমার মিলনে যে ড্রামাটা তৈরি হয়েছে এই ড্রামাটাই কিন্তু গানকে আরও সামনে সামনে নিয়ে এসেছে এটা সুর যারা না করে তারা ছাড়া সুরের মানুষ ছাড়া এই জিনিসগুলো কাউকে আমি বোঝাইতে পারবো না যে সুর করে সেই একমাত্র যে মিউজিশিয়ান সেই একমাত্র বুঝবে বাপ্পা আমাকে ফোন করেছিল এবং বাপ্পা ফোন করেছিল না কি কারণে জানি বাপ্পার কাছে আমি টেক্সট পাঠিয়েছি বাপ্পা আবার মানে আমি তখন বুঝলাম ও মুগ্ধ হয়ে গেছে বুঝছ ও কিছু বলছে না কিন্তু ওর কথা ভাবতা শুনে বুঝতে পারছি ও বোঝা যায় না যে সত্যি মানে এটা গুজবাম হয় এই গানটা শুনলে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কোয়েশ্চেন করে আজকে শোটা শেষ করি মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেক ক্রুশিয়াল মোমেন্টে অনেক স্রোতের বিপরীতে প্রিজমা স্ট্যাটাস দেয় লেখে তেমনি যখন অনেক রকম ওর কুর্তর্ক চলছিল তখন সাকিব খানকে নিয়েও দারুণ একটা লেখা প্রিসমাউদ লিখেছে এবং সেটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে অনেক পক্ষ বিপক্ষ মত হয়েছে শুধু সাকিব খান না বাংলাদেশের যে কোনো ক্রাইসিস বা শিল্পীদের যে শির দ্বারা থাকতে হয় এইসব বিষয়ে নানা রকম কথা দেয় এগুলো কি তাৎক্ষণিক উপলব্ধি একদম একদম এবং সাকিবের বিষয়টা কিন্তু ওই যে গান করছি বলে না কিন্তু ওই যে আমি এটা বললাম না যে সাকিবের ওর আগের ছবিটা আমি করতে পারিনি এবং আমার এই ছবি নাই যে কাজ করলে করব না করলে না করবো আমি এক মুহূর্তেই ডিসিশান চেঞ্জ করে ফেলি এটা হবে না তো হবে না বা এটা করবো না করবো না হুম এমন না এই যে এখনও যাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে বোঝার চেষ্টা করো দু একজনকে হয়তো কেউ বুঝতেছে না কিন্তু পাঁচ বছর পরে গিয়ে প্রত্যেকে এখন যেমন পনেরো বছর তিরিশ বছর আগে যা যে বলে এসছি সবাই যেমন ফিল করতেছে যে প্রিন্সই ঠিক ছিল প্রিন্স আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিল এরকম এরকম অনেক ঘটনা আছে তানভীর তুমি জানো তো এখন যেমন সবাই তুমি বলতেছিলাম সে সময় তো এখন যেমন সময় এবং আজকে যে কথাটা বলে যাচ্ছি তানভীর পাঁচ বছর পরে হলেও ফিল করবে যে প্রিন্স ভাই এরকম আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিল ভাই এরকম এখনও যেসব ঘটনা ঘটছে এবং এরাই আমি তোমাকে বললাম হয়তো কোনো ব্যাপার নিয়ে কেউ একটু মজা করছে বা কোনো কিছু আমি দু একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এবং এরা পাঁচ বছর পরে সবাই সবাই হয়তো বাচ্চু ভাই চলে যাওয়ার পরে অনেকে করছে অনেক কিছু বা তুমিও জানো যে বাচ্চু ভাই ই করার সময় অনেকে অনেক কিছু করছে যেটা বাচ্চু ভাই সবার পরে আমি বেঁচে থাকতেই আমার মনে হয় আমি দেখে যাবো এবং পাঁচ বছর পরে বা দু বছর পরে হলেও সবাই ফিল করবে যে অবশ্যই প্রিন্স ভাইয়ের সাথে কোনো না কোনো অন্যায় কোনো কোনো রকম হচ্ছে কখনো কখনো অবশ্যই এবং সেই যেটা করছি আমরা ঠিক করছি না মিজানের গান থেকে এই পর্যন্ত চারটা গান করেছি তিনটা এই দুটা দুটা ভার্সন সহ চারটা আর সাতাশ তারিখে আর একটা কাজ আমাকে দিতে হবে তো সবাই যেভাবে ঘুমায় আমি কিন্তু দুই তিন ঘন্টা বেশি এই যে এখন যে বেশি কথা বলছি এটা কিন্তু এই যে না ঘুমানোর এবং এখন যে কোনো কিছুতে মা মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে নর্মাল এই আমার এটা হবে না এটা হচ্ছে না ঘুমানোর এফেক্ট এই বয়সে এসে আসলে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এভাবে কাজ করার এটা আসলে ভালো না হয়তো বা যার কারণে হয়তো অনেক ব্যাপারে ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি অনেক কারণে রাগ করে কাউকে কিছু বলে ফেলছি কেউ যেন আমার কথা আসলে কিছু এখন না মনে করে এভাবেই থাকুক প্রিন্স মাহমুদ আসলে শুধু সুরো কান্না দার্শনিক আমার আজকের আড্ডাটা মূলত একটা আংশিক একটা আলাপ হলো আমাদের আমার নাম তানভি তারেক দিস ইজ জাগো ফেম টিম সবাই আসলে তোমার ভীষণ ভক্ত আমরা সারা বাংলাদেশের শ্রোতারাই তোমার ভক্ত এবং কেমন লাগলো কথা বলে এই সময়টা দেবার জন্য ধন্যবাদ আজকে অবশেষে আমরা একটা সময় ধারণ করতে পারলাম শোটা শেষ করতে হচ্ছে নিজের অনুভূতি এবং জাগো ফেম পরিবারকে কিছু বলার থাকলে যা বলে গেলাম সবই মনের কথা হয়তো ঘুম হয়নি বলে বলছি কিন্তু এলোমেলো কথা ছিল না সবই মনের কথা আর তানভীরের সাথে এতদিন পরে দেখা হলো ও কিছু কিছু সময় মন খারাপ করে দিচ্ছিল আর কিছু কিছু সময় মন ভীষণ রকম ভালো ইয়ে করে দিচ্ছিল কারণ ও পুরনো দিনের অনেক অনেক সব সুন্দর স্মৃতিগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছিল এবং খুব ভালো লাগায় মন ভরে উঠতেছিল এই সময়টা পুরো তিনটা ঘন্টা ভীষণ রকম 
সত্যি ভালো লাগে আমরা খুব এক্সটেন্ডেড টাইমে আজকে শোটা শেষ করলাম অনেক অনেক ভালো থাকুক ভালো কাটুক প্রিন্স মাহমুদের এবং সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করি সবাই ভালো থাকি ভালো রাখি আপনার আমার পাশে মানুষটিকে আল্লাহ হাফিজ এম এস ও